Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah amra kichu jinish ektu dharabaikata rakhte alochna korbo. Dekhi apnader mone ache kina. Tobe prashno kore bibroto korbo na ami nije bole debo inshallah. Dekhun prothomoto amra bolechilam je আহল সুন্নত ওল জমা আহল সুন্নত ওল জমা কারা আহল সুন্নত ওল জমা কারা আহল সুন্নত ওল জমা হচ্ছে আহল সুন্ন হচ্ছে মা আনা আলী ওল জামা হত হচ্ছে ওয়াসফাবি হাদিসে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ফসাদ ফসাদ তারাও না এখতেরা হন ক্যাথিওরা তোমরা যারা জীবিত থাকবে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে সাহাবা একরাম বললেন যে রাসুল্লাহ এই মতভেদের সময় আমাদের কি করণে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা আনা আলেহ আসাহাবি যার উপর আমি আছি আজ আর আমার সাহাবা একরাম যেটার উপর আছে তো আমি আসি রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্না সাহাবা একরাম এলো জামা এটা হলো আহ সুন্না ও জামা এর বাইরে আর কিছু নেই বুঝতে পারছেন যে জিনিস রসুলের উপর থাকবে সাহাবা একরাম এটাই মা আনা আলেহ আসাহাবি এটা হচ্ছে আহল সুন্না ও আল জামা তো আহল সুন্না বলাতে বের হয়ে গেছে কারা যেটার উপর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নার বিদ্যুৎ হল বেতাতিরা সব বের হয়ে গেছে ওয়াল জামা বলে সাহাবা একরামের সাথে বিরোধী লিপ্ত যারা সব বের হয়ে গেছে সাহাবা একরামের নীতিমালার বাইরে যারা সব সব বের হয়ে গেছে এরা হচ্ছে আহল সুন্ন জামা এটারই আরেক নাম হচ্ছে সালাফি সালাফি বা সালাফ যেটাকে বলা হয় সলফে সালহীন যেটাকে বলা হয় আমাদের সলফে সালহীন বলতে সাহাবা একরামকে বোঝায় এবং যারা তাদের উত্তম অনুসারে খেয়াল করছেন তারা তাদের উত্তম অনুসারে সাহাবা একরাম সবাই কিন্তু সাহাবা একরামের পরে যারা আছে তারা সাহাবা একরামের উত্তম অনুসারে হতে হবে মানে সুন্দর অনুসারে হতে হবে নাহলে তারা আবার সালভ হইতে ঢুকতে পারবে না তাবেইনদের মধ্যে সবাই সালভ হইতে পারবে না সাহাবা একরাম সবাই সালভ বুঝতে পারছেন তাবেইনদের মধ্যে ইমামদের মধ্যে পরবর্তী আলমদের মধ্যে যারাই রসুলের যত সাহাবা একরামের যত কাছে তারা তত সালাফি হইতে ঢুকতে পারবে সালাফিয়ের নাম দিয়ে হলে নিজের নাম সালাফি লিখলে হয় না সালাফি হওয়ার জন্য কি লাগবে সাহাবা একরামের রসুলের সুন্দর অনুসরণ লাগবে রসুল অনুসরণ করে কিভাবে অনুসরণ করতে হবে দেখা দিছে কারা সাহাবা একরাম রসুলকে অনুসরণ করানোর জন্য কিভাবে অনুসরণ করতে হবে মানদণ্ড হচ্ছে সাহাবা একরামের দণ্ড আইবে এখানে যদি কেউ ভুল করে সে কোনো দিন আর সহি আকিদায় ফিরে আসতে পারবে না এদের আরেক নাম হচ্ছে আসাবুল হাদিস হাদিসের অনুসারী আসাবুল হাদিস কারণ তারা সব সময় বেদার দেখলেই সব বাদ দিয়ে হাদিসের অনুসরণ করে এটা হচ্ছে আসাবুল হাদিস এদেরকে আমাদের দেশে আহলুল হাদিস বলে আরব দেশে আসাবুল হাদিস বলে একই অর্থে আসাব আহল একই অর্থ পার্থক্য নেই তো এরা পার্থক্য কি এরা হচ্ছে আহল সুন্নল জামাত যাদেরকে আমরা বলছি এরা বাংলাদেশের দাবির বিষয় নেই দেখেন না চট্টগ্রামে একটা গোষ্ঠী নিজে দাবি করে আহল সুন্ন অথচ বেদার তাদের মধ্যে একেবারে শির্ক যাকে বলে সবগুলি আছে তাই না তাহলে দাবির বিষয় না এটা হচ্ছে কি আকিদের বিষয় তাহাল্লির বিষয় যে বিষয়টা আপনি ধারণ করেন এই বিষয়টা শুদ্ধ হওয়া সাপেক্ষে আপনি এদের ভিতরে ঢুকবেন যত দাবি করেন যদি আপনার কর্মকাণ্ড আপনার বিশ্বাস যদি কোনো সর্বে সালিনের মোতাবেক না হয় তাহলে আপনি এর ভিতরে ঢুকতে পারেন না আপনি আমি ঢুকতে পারিনি তাহলে বোঝা গেল যে আমাদেরকে এই আকিদের পোষণ করতে হবে যে আকিদের সর্বে সালিন রয়েছে এবং সেটার অনুসারে আমরা আহল সুন্না ওয়াল জামা এর বিপরীত হচ্ছে আহল বেদাতি ওয়াল ফুরকা বিভিন্ন হচ্ছে বেদাতিরা এবং বিচ্ছিন্নবাদীরা উম্মতি মুসলিমা এক প্রা দেহ এক প্রাণ এখানে কোনো দলীয় কোনো সিস্টেম নাই ইসলামে ইসলামে এই জন্য কোনো অবকর দল ছিল না অমরের দল ছিল না বুঝতে পারছেন অথবা ধরেন বোখারির একটা দল মুসলিমের একটা দল ছিল না অথবা ধরেন আবু হানিফের একটা দল শাফির একটা দল ছিল না পরবর্তীকালে এটা হয়েছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে এগুলো তৈরি করছে কিন্তু এগুলি চতুর্থ চতুর্থ হিজড়ি চতুর্থ হিজড়ি শতক পর্যন্ত চতুর্থ শতক পর্যন্ত কোনো এই মতভেদ ছিল না উম্মত মুসলমান সবাই এক দেহ এক প্রাণ ছিল এদের মধ্যে বাইর হয়ে গেছিল কিছু দল তারা অটোমেটিক বের হইলেই ফেরকা হয় কেন হয়েছিল খাবার এসেছিল কারা হয়েছিল শিয়ারা হয়েছিল কারা হয়েছিল মোতাজিলার হয়েছিল কারা হয়েছিল সুফিরা হয়েছিল মোতাসাওয়াইফা হয়েছিল এইভাবে কারা কারা হয়েছিল ইনশাল্লাহ আমরা আজকে আলোচনা করব তবে আমরা আহল সুন্না ওল জামা এটা নিঃসন্দেহ আমরা কেন এটা দাবি করি কারণ এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ নাম এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতা বিশুদ্ধ নাম 
যদি আমরা এর বিপরীতটা বললে হবে না এটাই আমাদের বলতে হবে এটাই আমাদের মূল এবং এটা প্রমাণিত হতে হবে আমল কর বিশ্বাস এবং আমল দিয়ে প্রমাণিত হবে আসলে আমরা আনসুন্নাবার জমা অন্যদের কথা দাবির দাবি অসার থেকে যাবে কিন্তু তাদের কথা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কর্মকাণ্ড এবং আকিদা সর্বে সালিনের মোতাবেক না হয় এটা হলো মূল কথা আমরা বলছিলাম সর্বে সালিন আকিদা কি আবার সংখ্যা বলি আবার চলে আমি সাল্লাহ আমার তার দেখবো ইনশাল্লাহ দ্রুত বলে যাব আমরা বলেছিলাম তাহিদের ক্ষেত্রে সর্বে সালিহীন আল্লাহ তালার জাত সাব্যস্ত করেন সবাই জাত সাব্যস্ত করে তাই না সেফাত আসমা সব নাম সাব্যস্ত করে যে সমস্ত নাম কোরআনে করিমে আছে যে সমস্ত নাম হাদিসে আছে সাব্যস্ত করে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারা কোনো রকমের ধরন নির্ধারণ করে না ধরন অনুরূপভাবে সর্বে সালিহীন সিফাত সাব্যস্ত করে আল্লাহ যাবতীয় গুণ সাব্যস্ত করে গুণকে সীমাবদ্ধ করে না গুণকে কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করে না গুণের কোনো শেষ নেই আল্লাহর গুণের কোনো শেষ নেই এটা তারা বলে তো সর্বে সালিহীন আল্লাহ জাত যেমন সাব্যস্ত করে আল্লাহ নাম সাব্যস্ত করে এবং নামকেও কোনো সীমাবদ্ধ করে না নিরানব্বই নামে সীমাবদ্ধ নয় আমরা বলেছি নিরানব্বই নামে সীমাবদ্ধ নয় বরং অনেক অনেক নাম আল্লাহ রয়েছে যা আমরা জানি না যা তিনি বিশেষ কাউকে জানিয়েছে গুণের ব্যাপারে নামের চেয়ে বহুগুণ বেশি এটা আমরা আলোচনা করেছিলাম বহুগুণ বেশি হচ্ছে গুণ নামের চেয়ে বহুগুণ বেশি গুণ কারণ এক একটি নাম থেকে অনেক গুণ বের হয় আবার এক এক নাম ছাড়াও গুণ আল্লাহ নিজে স্পেশালি উল্লেখ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম আল্লাহর গুণ উল্লেখ করেছেন তাহলে অনেক গুণ বেশি আচ্ছা আল্লাহর কর্মের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই আমাদের কাছে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেই যাচ্ছেন তিনি করছেন করছেন ইয়াখলু কুমালা তালামুন যা আমরা জানি না তাও তিনি সৃষ্টি করেন তাহলে বোঝা গেল এই জায়গাগুলোতে আমাদের আহল সুন্নাবল জামায়াতে জামায়াতে আমরা ব্যাপক কথা বিশ্বাসী আল্লাহ তালা যা কোনো কর্ম আল্লাহ তালার নাম গুণ কর্ম কোনোটাকে আমরা সীমিত করি না কোনোটাকে আমরা সীমিত করি না আল্লাহ তালা জাতের সাব্যস্তের ক্ষেত্রে আমরা বলি তিনি হচ্ছেন মহান আজিম তিনি হচ্ছে আকবর মিনকুল্লে কবির সব কিছু হচ্ছে তিনি বড় এটা আমরা সাব্যস্ত করি এইটা হচ্ছে আহল সুন্নত জামাতের তরিকা এবং আকিদা এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে আহল সুন্নত জামাত আকিদা বিশ্বাসে যতটুকু তারা ব্যাপকতা দেখিয়েছেন তারা হচ্ছে এই এগুলিতে তাদের বিরোধী কেন আমরা তো এতদিন পর্যন্ত শুনেছি আঠাশটা কায়দা বলেছি আমরা আঠাশটা নীতিমালা বলেছি সিফার সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নামের ক্ষেত্রেও কিছু বলেছি তো সব মিলে নাম গুণ মিলে আমরা আঠাশটা কায়দা বলেছি ইতু পূর্বে এগুলি কী জন্য আমরা কায়দাগুলি বলেছি এই জন্য বলেছি যে এই কায়দাগুলির মাধ্যমে আমাদের নীতিমালা স্পষ্ট থাকবে কেউ যেন এখানে ভুল না করতে পারে যেমন আমরা বলেছি সীমাবদ্ধ নয় এটা একটা গুণ এটা একটা এটা একটা কায়দা আরেকটা কায়দা বলেছি যে আল্লাহর জাতের ব্যাপারে তাই বলা যা জাতের ব্যাপারে যা বলা হবে সিফাতের ব্যাপারে তাই বলা হবে এটাও বলেছিলাম কীরকম যে যেমনিভাবে আমরা বলি আল্লাহ তালার সত্তা রয়েছে আমাদের মতো না তেমনি আমরা বলি আল্লাহ তালার গুণ রয়েছে তবে আমাদের মতো না বা সহজ হিসাব এটা হচ্ছে আলোচনা যে মতের কিছু নীতিমালা আমরা আগত পর আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই যে আলোচনা তো হচ্ছে মাতের নীতিমালার মধ্যে কিছু ভাগ আছে এগুলো আমরা আলোচনা করেছি আবার বলছি সেফাতের ক্ষেত্রে কিছু সেফাত আছে আমরা বলেছিলাম যে আল্লাহর কিছু সেফাত আছে যেগুলো সাব্যস্ত করা হবে এগুলিই বেশি আবার কিছু সেফাত আছে যেগুলো আল্লাহ তালা তার নাই বলেছেন এগুলি কম যেমন কি আল্লাহ ঘুমান না আল্লাহ তন্দ্রা আসে না আল্লাহ তালা জুলুম করেন না আল্লাহ তালা বলছে আল্লাহ জুলুম না সাইয়া এগুলি কম নির্ধারিত কিন্তু যেগুলি গুণ এগুলি অনির্ধারিত অনেক অনেক বেশি যেগুলি আল্লাহ নিজে বলেননি এগুলি বাড়িয়ে বলা যাবে না তবে আমভাবে বলা যাবে আল্লাহর কোনো খারাপ গুণ নেই আল্লাহর কোনো খারাপ গুণ নেই কেউ যদি বলে দেখেন গুণের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা এটা অনেক সময় আমাদের সমাজে হয় কেউ কেউ আসে পরীক্ষা করবে আপনাকে আল্লাহকে আল্লাহ কি জুলুম করতে পারেন বলবেন যে এই কথাটা এভাবে বলা আল্লাহর জন্য বেয়া দেবে আল্লাহ বলছে জুলুম তিনি করেন না পারেন না মাসলা আসবে না পারেন না জিনিস এটার কাজটা হচ্ছে বন্দায় পারা না পারার জিনিসটা বন্দায় 
আল্লাহ তালা তো ফারাল ইমাইরি যা ইচ্ছে তা করতে পারে কিন্তু আল্লাহর জন্য জুলুম আল্লাহর জন্য গুণ নয় এটা বলতে হবে আপনাকে সরাসরি নিশ্চিত করে দেবেন যে এই কাজটা বন্ধার কাজ অন্যায়গুলি বন্ধা করে স্রষ্টা কোনোদিন এই অন্যায়গুলি করে না কেউ তো আল্লাহ ঘুমাইতে পারেন কি না বলে এই কাজটা আল্লাহর জন্য এইভাবে বলা যাবে না বলতে হবে এটা মানুষের গুণ সৃষ্টির গুণ আল্লাহর জন্য সৃষ্টির কোনো গুণ আপনি সাব্যস্ত করতে পারেন না এটা বলুন আপনি সাব্যস্ত করবেন না এটা বলবেন কখনো এটা বলবেন না পারেন পারেন মাসলা তো ওই আরেকটা মাসলা চলে আসে আল্লাহ সবকে সক্ষম আছে না এটা আল্লাহ কুলুসেন তালিক এটা বিপরীতে আপনাকে একটা প্যাস লাগানোর জন্য এটা বলেছে বলবেন যে এইভাবে কথা বলা যাবে না কেউ যদি বলে আমার বাবা তিনি দেখেন বুঝে নিটা আমার বাবা তিনি ফাইভের ভিতরে ঢুকতে পারেন না এটা একটা ফালতু কথা ফাইভের ভিতরে তিনি ঢুকবেন কেন মানে এটা হচ্ছে কথার প্রতি আর প্যাস লাগানোর জন্য তো বলে তো আপনি আপনার বাবাকে ফাইভে ঢুকতে পারে এটা অক্ষম করার মশালা অক্ষম করার মশালা নয় এটা হচ্ছে প্যাস লাগানোর মশালা কারণ অক্ষম করার মশালা এটা না আপনার বাবা কি অমুককে হত্যা করতে পারে মারতে পারে এটা হলো ক্ষমতার ওইখানে দেখে না ফাইভের ভিতরে ঢুকানো মাসটা আসবে কেন যেটা তার সাথে উপযুক্ত না তো আল্লাহর জন্য যা উপযুক্ত না এরকম প্রশ্ন করা আমাদের সমাজে কেউ কেউ আছে আয়সা বলবে এটা করতে আল্লাহ এটা বলতে পারেন আল্লাহ এটা বলতে পারেন রাস্তা বলবো আপনি এটা বলতে পারেন মাসলা বলছেন কেন করেন কি না এটা বলেন আল্লাহ বলছেন তিনি এটা করেন না পারার মাসটা আসবেন না কেন আল্লাহ তালা এই আল্লাহ তালার জন্য এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা উপযুক্ত নয় বুঝে আসছে কথাটা এইভাবে তাহলে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আল্লাহর কিছু গুণ আছে সাব্যস্ত কৃত গুণ যেমন কি যেমন কি তিনি আরশের উপর উঠেছেন তিনি শেষ রাত্রে নেমে আসেন গুণ নেই গুলো তারপরে তার হাত আছে তার পা আছে এবং তার চোখ আছে স্পষ্ট হাদিস দেওয়ার পর আন্দাজ সাব্যস্ত এগুলি আছে সাব্যস্ত করলাম আর কিছু নাই যেমন গুম নাই তার গুণ তার গুম নয় ঘুম তার গুণ নয় তন্দ্রা তার গুম গুণ নয় জুলুম তার গুণ নয় তাই না এবং সন্তান হওয়া তার গুণ নয় সন্তান সন্তান যেমন নিজের সন্তান কারো সন্তান হওয়া এটাও তার গুণ নয় এবং কোন অন্য কাউকে তার সমকক্ষ রাখা এটাও তার গুণ নয় এগুলি বলবেন ন ন তাহলে এই দুইটে গুণ আছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা দুই ধরনের গুণ নেগেটিভগুলি নির্ধারিত আর যেগুলো মানুষ বানিয়ে বানিয়ে বলবে তখনই বলবেন যে এগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না বাস এক কথায় শেষ যত রকমের সালাই দেবো আল্লাহর জন্য এগুলো কোনো ব্যবহার করা যাবে না কোনো ক্রমে আর যেগুলো পজিটিভ যাবতীয় পজিটিভ গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে আল্লাহ রহম আর নির্ধারিত হলে দলিল লাগবে নির্ধারিত হলে দলিল লাগবে যত ভালো গুণ সব আমার রবের অলাহুল মাতাহুল আল্লাহ ইসলাম আল্লাহ আল্লাহ বলছে কিন্তু নির্ধারিত করলে কোন গুণটা আল্লাহর আছে বলবেন যে আল্লাহ এই গুণ কোরআনে আছে হাদিসে আছে অনেক 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 গুণ গুণের অনেক শেষ করতে পারবেন আপনি আলোচনা করে এত বেশি গুণ আল্লাহ আপনি কোনটা চাচ্ছেন ওইটা কি আছে কিনা কোরআনে দেখে নেই কেউ আসে বললো ধরেন আল্লাহ কি শরীর কিনে জিসিম কিনে আল্লাহ শরীর কিনে বলবেন অনেক প্রশ্ন করে কেউ নিজের দেহবাদী বানাই ফেলছে আল্লাহর মাঝে মধ্যে আমারও দোষ দেয় সব আমি তো এটা করিনি আমি তো দেহ বলিনি কোথাও আমি তো কোথাও বলিনি দেহ বলবেন যে এই শব্দটি আল্লাহর জন্য অ্যাপ্রোভিয়েট নাই এই শব্দটি আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ রসুল বলেন নাই তবে আল্লাহ আল্লাহ রসুল যা বলেছে তা আমরা বলবো আপনি বলে যদি বলেন যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহ তালার হাত আছে কি না পা আছে কিনা বলে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বলছে তবে আপনি বলবেন যে আমি তো বুঝি আমি তো এটা বলতে বুঝি যে হাত পাওয়ার তো শরীর ওটা আপনার বুঝটা ভুল কেন ভুল আপনি মনে করছেন মানুষ আল্লাহ তো মানুষ না আপনি মানুষের ভুল ক্যাশ করতেছেন আপনি প্রথমে ভুলটা করছেন কি তাই দিছেন আপনি প্রথমে একটা ধারণা নিয়ে ঢুকছেন ইমানের ভিতরে আপনি ভুল করছেন এটা আল্লাহ তালা মানুষের কারো মত নয় লাইসা কামিস লি সেই কোন ওয়াহুবাসামিউর বাসি তিনি শোনেন তিনি দেখেন কিন্তু আপনি বলবেন তিনি শোনেন আমার মতো কান বলবেন আমার মতো চোখ বলবেন না তিনি দেখেন তার মতো চোখ যেভাবে শোনা দরকার সেভাবে শোনে কান তিনি কখনো বলেন নাই কিন্তু চোখ বলেছেন বলে আমরা বলি বুঝছেন পার্থিক্য দেখছেন কান তিনি বলেন নাই এই জন্য আল্লাহর কান বলা হচ্ছে কিন্তু শুনেন তিনি কিভাবে শোনেন এটা আমার ধরন জানা নেই কিন্তু চোখ তিনি বলেছেন তাহলে রসুন বলেছেন চোখের কথা আল্লাহ নিজে বলেছেন তাহলে এটা চোখও সাব্যস্ত করি আবার দেখেও সাব্যস্ত করে দুইটা সাব্যস্ত করে ওখানে আর এখানে বলি কি একটা যে তিনি শোনেন এখানে আবার অতিরিক্ত শব্দ একটা লাগাই দিন আল্লাহর কান বলি না কেন বলি না আল্লাহ সুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তালা কোথাও কোথাও কান বলেন নেই তাহলে এইখানে হচ্ছে ইমানদারের আল্লাহ সুন্নাহ জমাতের পার্থক্য যে তারা একেবারে টু দ্য পয়েন্ট থেমে যাবে যে এইখানে বলেন নাই আপনি একটু বাড়িয়ে বলবেন না আপনি একটু বাড়িয়ে বলবেন না একটুকু আল্লাহ বলছেন একটু আল্লাহ রসুল
রসুল্লাহ সাল্লু আলাই ইসলাম বলেছেন ইন্দাল্লাহ জওয়াদ আল্লাহ হচ্ছে অত্যন্ত উদার হচ্ছে দাতা কিন্তু সাখি বলেন নাই সাখি ও দাতা অর্থে সাখি অর্থ দাতা আর ওই ভাষায় কিন্তু ওই শব্দ বলেন নাই এই জন্য জওয়াদ বলা যাবে সাখি বলা যাবে না একটা শব্দ প্রতি শব্দ বলা যাবে না ঠিক এর অনুবাদের ক্ষেত্রেও অনুবাদের ক্ষেত্রেও আপনাকে দেখতে হবে অনুবাদ কতগুলি নেবেন আপনি একই শব্দের দশ বারোটা অনুবাদ হবে ধরেন আপনি ওইটা নিবে যেটা একেবারে অ্যাপ্রোভিয়েট হবে এর কাছাকাছি শব্দ যদি এসে যায় বলবো যে না এটা নিব না কাছাকাছি নিব না সরাসরি যেটা অ্যাপ্রোভিয়েট হবে ওইটাই নিব আর যেটা অ্যাপ্রোভিয়েট হবে না এটা আমি কখনো ব্যবহার করব না সুতরাং তা তিনি যদি সারাদিনও আসে বলে যে আল্লাহ কি কোনো আল্লাহ আল্লাহ তালা কি শরীর কিনা বলে তো এই শব্দ আমি ব্যবহার করব না কারণ আল্লাহ আল্লাহ বলেন না আল্লাহ রসুল বলেন না তবে আল্লাহর কি আছে এই এই গুণগুলো আছে তিনি তিনি দেখেন তিনি শোনেন তিনি তার তিনি অবতরণ করেন তিনি আর শুরু করে উঠেন আল্লাহ তালা তিনি বলেছেন সুতরাং এখানে আমার কোনো কিছু বাদ দেওয়ার নাই এটাকে আমি সাব্যস্ত করবো এটা সাব্যস্ত করবো তোমার প্যাসের জন্য আমি আমার আল্লাহর গুণগুলি সাব্যস্ত করবো না তুমি যত গুণের প্যাসে দাও সে প্যাস দিবে কি বলবে যে যত আমরা যত দিনই দেখছি এটা বলে আর যত দিনই দেখছি ততগুলোতে কান তো শুধু থাকে শরীরে হ্যাঁ এবং শোক থাকে শরীরে সুতরাং আল্লাহ শরীর আছে বলো না আমি ঐতিহ্য উঠে যাবো না তুমি দেখছো যেগুলো এগুলি সবই হচ্ছে কি সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে তুমি দেখো নাই দেখো নাই যেহেতু সেহেতু তুমি সৃষ্টির কোনো কিছুকে স্রষ্টার উপরে স্রষ্টার কোনো সৃষ্টির উপরে ক্যাশ করতে পারবো না এটা হচ্ছে মূল কথা এইটা এই জিনিসটা প্রথম আমাদের সিফাতের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সিফাতের আল্লাহর সিফাত দুই ধরনের আছে একটি হচ্ছে লাজেম একটি এখতিয়ারিয়ে লাজমার তো সব সময় আছে এখতিয়ারিয়ে তো তিনি যখন ইচ্ছে তখন করেন তবে এই গুণটা তার আছে করতে পারেন তিনি সবসময় আছে কি দেখেন সবসময় যেটা তিনি জানেন অ্যালম তার গুণ তাই না অ্যালম তার গুণ তার কুদরত ক্ষমা ক্ষমতা তার গুণ জীবন তার গুণ সামরা তার গুণ সোনা তার গুণ বাসা দেখা তার গুণ চেহারা তার গুণ দুই হাত তার গুণ এগুলি কখনো কেউ বলতে পারবে না যে এগুলি এখন আছে তখন না এরকম না বুঝতে পারছেন কথাটা বা এখন তিনি এটা না আবার কিছু গুণ আছে যেগুলো তিনি কখনো করেন কখনো বিপরীতটাও করেন যেমন ধরেন আল্লাহ তালা তিনি আরশের উপর উঠেছেন আবার তিনি কি প্রথম আসমানেও নাম দেখছেন তো তাহলে একই তিনি বুঝাতে পারছেন বুঝে যাচ্ছে এটা যে তিনি এটা তার ইচ্ছাকৃত এই গুণটা কি ইচ্ছাকৃত এই গুণটা এমন নয় যে এটা নামা না উঠান দুটা একসাথে আপনি বলতে পারছেন না আপনি বলবেন এটা তার ইচ্ছাকৃত যখন ইচ্ছা তখন তিনি নাজির হন যখন ইচ্ছা তখন তিনি ওঠেন যখন ইচ্ছা তিনি রাগ করেন কারো উপরে যখন ইচ্ছা তিনি কারো উপরে খুশি হন যখন ইচ্ছা কাউকে শাস্তি দেন যখন ইচ্ছা কাউকে মুক্তি দেন তাহলে এইটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার ইচ্ছা দিন আর এক ইচ্ছা দিন মানে এটা তখন ইচ্ছা তখন করেন কর্ম আরেকটি হচ্ছে তার স্থায়ী গুণ যেগুলি কখনো অস্বীকার করা যাবে না আর এটাকে বলতে হবে এটা অস্বীকার করি না আমরা তো এটাকে বলতে হবে যে কখনো এটা করেন কখনো এটা করেন আপনার উপর যখন রাগ করেছেন আল্লাহ তখন কিন্তু রাগে করেছে তখন খুশি নেই এর বিপরীতে আছে আকিদা হচ্ছে এদের যারা মনে করে যে আল্লাহ তালা আপনার উপর আপনি যতই রাগ করেন না তাদের মতো যেমন ইবলিশের উপরে ইবলিশ এর আগে যত এমন তত করুক না কেন আল্লাহ আগে থেকে রাগ করে আসেন কথাটা ঠিক না আল্লাহ তালা হাদিসে আসতে মনে সুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তালা দুই ব্যক্তি থেকে হাসেন যেই ব্যক্তি কোন ব্যক্তি যেই ব্যক্তি হাসে কিন্তু বলেছেন যেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পানি ছিটা দিয়ে ঘুম থেকে উঠে দিয়ে রাত্রে সালাত আদায় করছে হাদিসে আসে তো এই এই যে হাসার বিষয়টা এটা ওই সময় তাই না এই সময় হাসছে এর অর্থ এই নয় যে হাসার জন্য তার কি লাগবে আমাদের মতো দাঁত লাগবে হ্যাঁ আলা জিব্বা লাগবে অথবা মুখ লাগবে সে এরকম টানা লাগবে এই যে তুই কথা বলা অর্থ হচ্ছে আমরা ইচ্ছা করে আল্লাহকে মানুষ বানিয়ে বলছি এটা করা যাবে না হাসে তবে কামাই এলি খুবই জেলারি তার মর্যাদার সাথে যেভাবে উপযুক্ত সেইভাবে তিনি হাসেন তো এটা এটা ওই সময় শুধুমাত্র যেমন ফেরাউনকে ফেরাউন যখন ফেরাউনকে তিনি ওই সময় রাগ হয়েছে যখন ফেরাউন নিজে আনার অব্য কুমরা আলাপ হচ্ছে আনার অব্য কুমরা আলাপ হচ্ছে মুসা আলাহ সালামের উপর তিনি খুশি ছিলেন ছিলেন না হ্যাঁ বন্দার উপর কখনো তিনি রাগ করেন আবার তবা করলে তিনি কেউ খুশি হন হাদিসে আসে তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ তালা এইটা হচ্ছে সময় কারণে তিনি করেন এটা সার্বক্ষণিক এক অবস্থা নয় সার্বিক এক অবস্থা নয় কিন্তু যে জিনিসটা আল্লাহ তালা সার্বক্ষণিক আছে সেটা হচ্ছে কিছু গুণ যেগুলো স্থায়ী 
যেমন তিনি সব সময় শোনেন বান্দার অবস্থা সব সময় তিনি দেখেন সব সময় তার জীবন সব জীবন আছে সব সময় তার হাত আছে সব সময় তার চেহারা আছে এগুলিকে অস্বীকার করা কোনো জোরে এই দুইটা গুণ আছে বুঝতে পারছেন তো এই গুণগুলি আমাদের মনে রাখতে হবে এইভাবে আলোচনা জামাতের যে আকিদে আছে আচ্ছা আহলসন্ন জামাতার আকিদা এক আরেকটি আকিদা হচ্ছে এখানে আল্লাহ নাম গুণের ব্যাপারে আল্লাহ তালার কিছু গুণ আছে দুইটা দুইটা কি দেখেন আগেও আছে পরেও করে যেমন কথা বলার গুণটি তিনি আগেও কথা বলেন কিন্তু যখন ইচ্ছে তখন আবার কথা বলেন আদম আলাই সাল্লামের সাথে যখন তিনি কথা বলেছেন তখন আদম আলাই সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন আর কারোর সাথে না আবার যখন মুসা আলাই সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন তখন মুসা আলাই সাল্লামের সাথে অন্য কারোর সাথে না কিন্তু তার কথা বলার গুণটি কি প্রাচীন আগে থেকে তার আছে আবার তিনি এটাকে বলে হাত সাতুল আহাদ অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপ দুই একটা জিনিস মানে একক জিনিস তিনি ভিন্নভাবে করেন একক জিনিস ভিন্নভাবে করেন এটাও সাব্যস্ত করি আমরা আমরা এটাও সাব্যস্ত করি আরেকটি হচ্ছে দুই ধরনের আরও দুইটা আরও দুই ধরনের এ আছে সিফাত আছে একটি হচ্ছে কিছু সিফাত আছে যেগুলো আমরা আল্লাহ না বললে আমরা কোনোভাবেই এটাতে বলতে পারতাম না আল্লাহ না বললে আমরা কোনোভাবেই এটাতে এটা বলার কোনো সুযোগই ছিল না যেমন আল্লাহ তালা তিনি বলেছেন যে তার চেহারা আছে তিনি বলেছেন তার দুই হাত আছে তিনি বলেছেন যে তিনি হাসেন তিনি খুশি হন তাই না এটা বলেছেন এটা আল্লাহ না আল্লাহ আল্লাহ রসুল না বললে আমরা কখনো বলতাম না আর কিছু কোন আছে যেগুলো মানুষ বিবেকে ধরে বিবেককে ধরে ওগুলো বিবেককে নিষেধ করে না কিন্তু বিবেক দিয়ে আমরা সাব্যস্ত করছি না আর কিছু জিনিস আছে আপনি নিজেও বলবেন যে এগুলি এটা আল্লাহর জন্য উহা উপযুক্ত যদিও এটা কোরআন হাজিতে সাব্যস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে এগুলি বলা হয় জন্য না প্লি আকলি একসাথে সেগুলি কি যেমন তার জীবন তার জ্ঞান জ্ঞান থাকা জীবন থাকা সম সক্ষম সর্বসক্ষম হওয়া এগুলো অথবা তিনি সৃষ্টি করা দান করা এগুলি তো আপনি বুঝতে পারেন যে আল্লাহ দেয় আল্লাহ সৃষ্টি করে কে সৃষ্টি করবে এটা আপনি বুঝতে পারেন এই জিনিসগুলো আমরা বুঝছি কি বুঝলাম এতক্ষণ যে আলস আল আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে নাম এবং গুণের ক্ষেত্রে আহলসুন্নাবাল জামা বা আসাবুল হাদিস বা সালাফিরা যে আকিদা পোষণ করে তা অত্যন্ত সুন্দর এবং একটা নিয়ম নীতি ভিত্তিক এখানে কোনো আশোয়াইয়া বা কোনো রকমের হজবল্ল অবস্থা নেই এর বিপরীতে যারা আকিদা পোষণ করে এরা কারা এটা হচ্ছে আজকের আলোচনা বিষয় যারা আলোচনা জমাতার আকিদের বিপরীতে আছে ওরা কারা দেখুন আলোচনা জমাতের বিপরীতে যারা আছে ওরা ব্যাপক শ্রেণী ব্যাপক শ্রেণী প্রথমেই আমরা আলোচনা করব সবচেয়ে বেশি দুশ্মন যারা নবী রাসুলদের ওরা কারা জানেন বড় দুশ্মন কারা নবী রাসুলদের বড় দুশ্মন কারা নবী রাসুলদের বড় দুশ্মন হচ্ছে দার্শনিকরা দার্শনিকরা নবী রাসুলদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন হচ্ছে দার্শনিকরা এদেরকে আরও কিন্তু বলে ফাইলা সেবা দার্শনিকরা এদের আরেকটা হচ্ছে ফাইলা সুফ এদের বলে মোহাবুল হ্যাকমা এরা হ্যাকমত পছন্দ করে এদের আপনি ওদের সারাদিন বই পড়বেন আকিদার বই দেখবেন যে কলাল হোকামা হাকেমরা বলেছে কলাল ফলাসিবা দাসকরা বলেছে কলাল ও কলা বিবেক বাড়া বলেছে কোথাও পাবেন না কল আল্লাহ কলার রসুল ওদের এটা বিশ্বে কল আল্লাহ কল রসুল কোনো খবর নেই ওরা বলতে এগুলি আসবে না এখানে বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের কোনো বিশ্বাস জিনিস হলো দর্শন বেশিরভাগ বাংলা কি করে দর্শন দর্শন অর্থ কি জানে দেখা আর আমরা ইমান কি দেখা না দেখা বুঝতে পার্থক্যটা পুরা পুরা উল্টা পুরা উল্টা এই জন্য তাদের দার্শনিক যারা বিখ্যাত দার্শনিককে সক্রেটিস বক্রাত তাই না তারপরে আফলাতন তারপরে অ্যারিস্টাটন নিম সিরিয়ালে এম সিরিয়ালে আসতে হয় এদের কেউই কোনোভাবেই কোনোভাবেই তারা কখনো এই নবতি বিষয়ে ছিল না তাদেরকে যখনই বলা হয়েছে কাউকে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাদের কাউকে বলা হয়েছে যে ও মুখখানে তো শুনছি নবী আসছে আপনি কি খোঁজ নেবেন বলছে নবী যা বলে তো বিবেক ধরে কি না যদি বলে ধরে যদি ধরে তো আমার বিবেক আছে আর যদি না ধরে তো আমি এটা নিব না বাস সহজ উত্তর দিচ্ছে নাজ বিল্লা নাজ বিল্লা অথচ এই জন্য নবী রাসুলদের বড় দুশ্মন হচ্ছে পালা সেবার মনে রাখবেন সব সময় এরা কোনোভাবেই যে জিনিসটা তারা দেখে না তারা সেটা মানতে রাজি না বলে না যা দেখি না তা মানি না এরকম অবস্থা তারা তারা বলে যে এটা তো আপনাদের বিবেক প্রসূত জিনিস আপনার কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা জিনিস আসছেন এরাই জন্য কোনোভাবেই নবী এরা ফলাসেফারা কখনো নবী রাসুলদের মতের পক্ষে চলবে না তাহলে আমাদের ইসলামেকে দার্শনিক থাকতে পারে বলেন তো ইসলামী দর্শন হইতে পারে কোনো দিন ইসলামী দর্শন বলতে কিছু নাই ইসলাম হচ্ছে ইমান বিল গাইবের নাম 
দর্শন যদি দিয়ে ইসলাম সাজতে সাব্যস্ত করতে যান ইমা সাব্যস্ত করতে যান তো আপনার মতো হত আমার মতো হতবাগ আর কেউ হবে না মানে এটা পাগল আমি আর কি আর কিছুই না অর্থাৎ আপনি যদি কেন বলেন যে হ্যাঁ আমি সাফের সাথে নেউলের বিয়ে দেবো তাহলে আপনি দিতে পারেন সেটা একটা একটা মেরে খেয়ে ফেলবো এরকম কাজ হবে না দর্শনে আর ইমানের সাথে কখনো মিল নেই এই জন্য অনেকে আমি দেখি এখন বলে ফালা আসে ফাতুল ইসলাম ইন ইসলামিক দার্শনিক আমি বলি এটা কী করলো নেই কিন্তু আগা আছে গোড়া আছে ইসলামিক দার্শনিক হলো কী করে আমি এখন কিছু জিনিস আলোচনা করবো দার্শনিকদের অবস্থা আপনি আশ্চর্য হবেন দার্শনিকরা কী বলে শোনেন দার্শনিক বেশ কিছু তরফ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা আছে অ্যারিস্টল আগেকার দিনে যারা আসছিল সক্রেটিস এসেছিল তার অন্তত আল্লাহ বিশ্বাস না করলেও একটা ছোটোখাটো এটা মানতো তারা কিছু না কিছু মূর্তি বোঝা থাকতো তারা কিছু না কিছু এটা থাকতো ওটা থাকতো কিন্তু সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থান হচ্ছে অ্যারিস্টটল এরিস্টটল আর একটা বলে মাসাহি বলে ওদেরকে ও হাইটা হাইটা কী করতো তার ওস্তাদ তার ছাত্র তার ছাত্র ছিল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নাম শুনেছে ছাত্র তার জন্য একটা বিরাট বাগান বাড়ি তৈরি করে দিছে দোস্ত তাদের বাগান বাড়িতে থাকতে পড়া আমরা জানেন না বিরাট বিল্ডিং বানায় দেখি ওকে হুজুরের জন্য যে হুজুর এখানে থাকে পড়া মাদ্রাসা বানায় দেয় তো বলছে বিরাট বাগান বাড়ি করছে বাগানের মধ্যে সে প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগাইছে এই জন্য তারা বলা হয় আবার প্রকৃতিবাদীও তো সে তার ওস্তাদ ছিল প্লেটো সে কিছু কিছু বিশ্বাস করতো হতেও পারে থাকতেও পারে এরকম বিশ্বাস করতো উপরে একজন বা একজন থাকতেও পারে স্রষ্টা উপরে না বলতো না এরিস্টোটো এসে বললো যে না আর কিছু কিছু নাই আসলে কিছু নেই তো সে বাজার বাগানে হাঁটতো আর মানুষকে শিক্ষা দিত এই নাস্তিকতা শিক্ষা দিত এই জন্য তার নাম হচ্ছে মাসাই মাসাইয়ের তো হাঁটি হাঁটি কথা বলে এই হচ্ছে এরিস্টোটলের মূল এরিস্টোটল অনুসরণ করে আমাদের দেশে প্রত্যেকটি তথাকথিত মানতেকবাদী যারা ছিল প্রত্যেকে এরিস্টোটল অনুসরণ করে চলে এরিস্টোটলের এই আল্লাহর উপর কোনো কথাই বলে নেই এইটাকে একটু একটু সাইজ করছে দুইজনে একজন হচ্ছে আল মো আল হুসানি ইবনে সিনাম আরেকজন হচ্ছে ফারাবি দুইজনে মিলে এটারে সাইজ করছে আর আমাদের দেশে বইতে ইবনি সিনার ফারাবির প্রশংসা দেখবেন যে পঞ্চম ষষ্ঠ মুখ হয়ে যায় কেউ যতক্ষণ পারে মানে প্রশংসা করতে আছে অথচ তোরা দুইজন ইমানদারের নাম গন্ধ ছিল ওদের কাছে ওরা দাস দর্শন শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের জীবনে সব কিছু ঠিক করেছে মানে ন্যস্ত করেছে যেটা রদ করেছে গাজালি কিন্তু সুন্দর করতে পারেনি শেখ হুসাই মৃত্যু আমি আসা সবচেয়ে সুন্দর রদটা করেছে দুইটা বই লিখেছে একটার নাম হচ্ছে দার ও তার হচ্ছে আকলোবান নাখ বিবেক এবং কোরআনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এটা পার্থ দেখাই দিল বিবেক এবং বিরোধ কোনো বিরোধ হয় না বিবেক এবং কোরআন বিরোধ হইতে পারে না ওরা আসছে এটার জন্য বিবেক এবং বিরোধ কোরআনের বিরোধ এটা দেখানোর জন্য ওরা সারা জীবন ব্যয় করেছে সেগুলো সেই মৃত্যুমিয়া এটার বিপক্ষে একটা বই লিখেছে নাম দিয়েছে দার ও তার হচ্ছে আকলোবান নাখ যে বিবেক এবং কোরআনের মধ্যে কোনো বিবেক হইতে পারে না কারণ বিবেক দাতাকে আল্লাহ কোরআন কারবানি আল্লাহ তো বিধ বিরোধ হইব কেন বিরোধ হবে আমার বুঝের কারণে আমার সমস্যা থাকতে পারে কখনো কখনো আপনি যদি রং আপনাদের রং অনেক আছে রঙে ভালো রং দেখতে পায় না ওদেরকে দেখবেন যে হলুদ রং কেন সাধারণ তাই না তাই বলে কি আসলে কি রং নষ্ট হয়ে গেছে নাকি না সোখ নষ্ট হয়েছে সোখ নষ্ট হয়েছে এই মানুষগুলো যাদের বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে তারা মনে করে কোরআনে বিরোধিতা করতেছে কোরআনে কোথাও কোথাও এই পর্যন্ত এত শ বছর কত চোদ্দোশো পনেরোশো বছর এত শ বছর পর্যন্ত কোরআনের কোনো বাণী কোনো আয়াত কখনো বিজ্ঞান বা আকলের বিরোধিতা করে নাই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হতে হবে বাণী বাণী বিজ্ঞান মানুষ বানাবে এটা আসাই বলবো যে এটা হয়েছে এটা হয়েছে অপেক্ষা করুন কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যে ওটা শুদ্ধ নয় এরপর উল্টা বলতে পারছে হ্যাঁ যখন বলল যে পৃথিবী ঘুরে না সূর্য ঘুরে তখন তো কিছু মানুষ এসে বলল যে আরে কীভাবে বলে আল্লাহ তালা বলছে কুল্লুন ফিফা লাইকিং স্পাম আর আপনি বলতেছেন যে পৃথিবী গুরু না সূর্য গুরে অথবা সূর্য গুরু না পৃথিবী গুরু লাগাই দিচ্ছেন একটা সূর্য গুরু না চাঁদ গুরু না এখন আরেকটা পরবর্তী আবার পরিবর্তন হচ্ছে পরে আবার পরিবর্তন কারণ এটা কোনো স্থায়ী কোনো সলিউশন না এটা হচ্ছে ওদের থিওরি চলতেছে এখন ওরা এখনও স্থায়ী কোনো সমাধানও দিতে পারেনি কিছু মানুষ এসে বলল যে মঙ্গল গ্রহে গেছে কেউ বলল যে চাঁদে গেছে হ্যাঁ ভারতই একটা ফাটাইছে তা হারিয়ে গেছে এর অর্থ হচ্ছে এগুলি হচ্ছে শুদ্ধ কোন বলার কোনো সুযোগ নেই যে ওখানে গেছে এগুলি সবই হচ্ছে এখনও পর্যন্ত এরা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে বাস্তব সত্য বলে কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না বাস্তব সত্য কখনো কোরআনের বিরোধীটা হবে না সই হাদিসের বিরোধী হইতে পারবে না হয় না এগুলি তাহলে এই দার্শনিকদের কথাই আমরা বলি দার্শনিকটা আসলে কী চায় দার্শনিকদের যে মূল জিনিস তারা তারা আসলে আল্লাহর উপর ইমান আনে না সুজালতাই দেয় তারা কি বলে তারা বলে যে একটা বিবেক ছিল তো বি
সেই দুইটা মিলে দ্বিতীয় বিবেক হয়েছে এইভাবে অষ্টম বিবেক হইয়া ক্ষমতাশীল বিবেকে তৈরি হয়েছে ক্ষমতাশীল বিবেকে পৃথিবী তৈরি সৃষ্টি করছে বুঝছেন না মানে এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আট এই আটের সাথে বিয়ে হয়েছে আরেকটা বিবেকের বিয়ে হইয়া এটা হলো ক্ষমতাশীল বিবেক হয়েছে এখন এখন সে সৃষ্টি করছে তাহলে আল্লাহকে তারা মানছে বলে মানা নেই এটাই হচ্ছে তাদের মূল থিওরি এটাকে তারা সুফান আল্লাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কী করছে জানেন এরা কইতেছে যে আল্লাহ তারা হচ্ছে প্রথম বিবেক ধরে তুমি কারা এর স্টু কিন্তু এটা বলে নাই পরবর্তীরা তারা মুসলিম দার্শনিক নামে যারা ঢুকছে ওরা চালাই করছে বলছে আল্লাহ আকলা ওয়াল ধরলাম আল্লাহকে আকল বিবেক আচ্ছা তো আকলু প্রকে যে ক্ষমতাশীল বিবেক তো এই জিবলি জিবলি তৈরি করছে নাও জিবিল্লা নাও জিবিল্লা এইভাবে এরা আসলে নাই আল্লাহ বুঝছে না কোনো ইমানই কোনো কিছু বুঝছে এরা স্বীকার করতে কোনো দিনে রাজি নেই এই জন্য দেখবেন এদের সবচেয়ে বড় আল্লাহ আল্লাহর উপর তারা ইমান আসলেই আনে না হ্যাঁ এবং তারা ওহির উপর ইমান আনে না নৌবতের উপরে ইমান নাই তাদের এবং তারা কোনো রেসালতের উপর ইমান নাই কোনো গায়বি জিনিসের উপর ইমান নাই তাদের কোনো গায়বি জিনিস কি কবরের পরে কবরে গেলে শাস্তি আছে আসে না বিশ্বাস করেন কি আমরা বিশ্বাস করি ওদের নিকট এটা আসলে কিছু না এটা হচ্ছে কেন বানাইছে এরা বুদ্ধি মানে কারা নবীরা এরা খুব অত্যন্ত চৌকস মানুষ এরা মানুষকে নিজের অধীন করে রাখার জন্য ভয় দেখায় দেখায় এমন এমন কথা শোনাইছে না বুঝে বিল এটা শুনে তা খারাপ কথা মাথায় আসবে আপনাদের তুমি বলতেছি আর কি জেনে ওরা কী বলে এটার জন্য যে এরা অনেক বেশি ধারণা করতে পারে ধারণা করে করে আপনাকে এমনভাবে বলছে আপনি বিশ্বাস করে বলছেন না বুঝে বিল এরকম বলতে চাই তারা এরা এরা এইটা হচ্ছে দার্শনিক তথাকথিত দর্শন এই জন্য দেখবেন যে যারা দর্শন করে না বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত ইমান থাকে না ইমান বাদে সরি কারণ ইমান তাদের আর নাই কারণ দর্শনে এমন জিনিস পড়ানো হচ্ছে কোথায় কোন কান্টের দর্শন কোথায় কোন ইয়ার দর্শন দর্শনের কোনো শেষ নাই কারণ যে আসছে সে একটা মত দিছে হ্যাঁ ও লোকাল আমি নিয়ে দেখা রিল্লা নবাজি তুফি ইখতিলাফান কে দিলাম আল্লাহ সাল্লাহ কাছ থেকে আসলে এখানে অনেক মতভেদ থাকবে তো এই গোষ্ঠী আসলে এই দুইটা জিনিস হলো তাদের পুরো জীবনটা নির্ভর করছে একটা হচ্ছে তারা বলেছে আসল হচ্ছে আমার বিবেক মানুষের বিবেকে যেটা ধরে না এটা গ্রহণ করা যাবে না সুতরাং তারা বলে দেয় দ্বিতীয়টা হচ্ছে তারা বলে যে যা আমি দেখি না তাও মানি না এই দু জিনিস তাদের সারা জীবন এটার মধ্যে তারা কাটিয়ে দিছে এই কারণে তারা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে তারা সবচেয়ে বলে যে আমরা তাদের মধ্যে কয়েক ফেরকা আছে আমি কতগুলি ফেরকার নাম করব দলের নাম করব তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত বর্তমানেও তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত এর মধ্যে একটি হচ্ছে যারা সরাসরি বলে যে আল্লাহ তালার নাম গুণের ব্যাপারে সরাসরি বলে যে এগুলি একটা সাব্যস্ত করা যাবে না এগুলি মিথ্যা এর মধ্যে হচ্ছে ইবনি সিনা ইবনি সিনা আল্লাহর নামও সাব্যস্ত করেন একটা গুণও সাব্যস্ত করেন একটা ইবনি সিনা এই এই দল অনুসারে আরেক দল বলেন যে নামগুলো আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে যে থাকতেও পারে তবে আমি এ ব্যাপারে শিওর না আমি এপারে শিওর না আমরা এপারে শিওর না এগুলি আমরা আলোচনা করতে রাজি নেই তবে হ্যাঁ আল্লাহ তালা সম্পর্কে কী বলবেন বলে যে আল্লাহ লা মজুদ আল্লাহ মাহদুম অর্থাৎ তার অস্তিত্বও নাই আবার নোও নাই হ্যাঁ এটা কী তাহলে এটা কী জিজ্ঞাসা করবো তো আল্লাহ তালা কি জীবিত না মৃত কথা জীবিতও বলা যাবে না মৃতও বলা যাবে না আচ্ছা তো আল্লাহ তালা কি জানেন তো জানাও বলা যাবে না না জানাও বলা যাবে না এই গোষ্ঠী হচ্ছে এদেরকে বলা হয় ও আকে বা কিছুই বলতে পারে হায় এরা এরা সব এর এর মধ্যে থাকে হতভম্ব হয়ে থাকে এদের কোনো নির্দিষ্ট কোনো জানার মতো কোনো কিছু নাই এরা কি করে উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে দুই জিনিস একসাথ করে আরেক গোষ্ঠী বলে যে আমরা ওটা তো বলে বলছে তো আমরা চুপ করে থাকলে ওটা কিছু বলবো না আরেক গোষ্ঠী অসম্ভব তিনি এটাও না এটাও না এটাও না এটা শুধু নাই বলতে থাকবে হ্যাঁ এই গোষ্ঠী বলে যে আদ্রিয়া তিনিও জিজ্ঞাসা করলে বলে যে জানি না তিনি এটাও না এটাও না জানি না এটাও জানি না এটাও জানি না কোনো কিছু জানি না এদেরকে বলে না মানে অজ্ঞেয়বাদী আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন আছে তো বাংলা বিভাগের নাম বলবো না হয়তো অনেকে চিনে ফেলবেন তো একদিন আমরা মাঝে মাঝে চা খাই একসাথে বসে তো একজন জিজ্ঞাসা করছে স্যার আপনার নামাজ টামাজ পড়ে টড়েন না ওখানে আমি অস্বীকারও করি না তো আল্লাহর সম্পর্কে কা দেখুন আমি অজ্ঞেয়বাদী অজ্ঞেয়বাদী শব্দটা মুখস্থ করছে ভালো করে বোঝা গেল অর্থাৎ পড়লে তুমি পড়ো আমার অর্থে নেই কিন্তু আমি হতে পারে নাও হতে পারে মানে আমি জানি না বলতে পারছি না আমি নিজে কি এটাও আমি জানি না এটা বলতে চাচ্ছি উনি মানে উনি নিজেও জানে না উনি কি এই গোষ্ঠী আছে এখনও এবং আপনি যদি কেন এরাই বেশি কিন্তু যে দার্শনিক যারা হয় না অথবা বাংলা পড়তে পড়তে অথবা তথাকথিত ইয়া পড়তে পড়তে পুঁথি পড়তে পড়তে বিদেশের ইয়ার থিওরিগুলি পড়তে পড়তে দেখবেন যে এগুলি এই জাতীয় মানুষ হয়ে যায় কয়টা হলো তিন গোষ্ঠী গেছে আরেক গোষ্ঠী আছে এরা আহা
সবকিছু এক সবকিছু এক কি আপনি আপনি আল্লাহর অংশ আল্লাহ আপনার অংশ নাউজুবিল্লাহ মানে দুইটা এক হইতে পারে এক হয়ে এক হয়ে গেছে এরা বলে এরা কি বলে যে আসলে সৃষ্টা সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই যেহেতু পার্থক্য নাই নাউজুবিল্লাহ দেখেন তাহলে এর অর্থ হচ্ছে স্রষ্টার কি আলাদা কোনো গুণ আছে আলাদা কোনো নাম আছে নাই এক করে ফেলছে এই গোষ্ঠী কারা ইবনে আরবি ইবনে আরবি আমাদের দেশে ইবনে আরবির খুব সুনাম করা হয় খুব সুনাম করা হয় ইবনে আরবি বলে হাতে নাকি শেখ এদের নিকট শেখ উল আকবর বড় শেখ আসলে শেখ উল আকবর না শেখ উল আকফর কুফুরির বড় শেখ সন্দেহ নেই এই বেটা আকবর নয় আকফর হওয়া উচিত মানে সে কি বলছে শুনেন যদি আপনি আশ্চর্য বলতেছে সাবধান জেনে রাখো যত কথা আছে এটা তো তারই কথা আমার আপনার যত কথা আছে এটা আল্লাহর কথা বলো নাহজুবিল্লাহ যেমনি চ্যামনে বলো কবিতা বলো গদ্য বলো আর ফুদ্ধ বলো একই কথা এটা হচ্ছে ওর কথা এটা হচ্ছে তারা দুই সত্তা মানতে রাজি নেই তারা বলছে দুইটা মিলে একই কথা তো যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে হারাম হালালের প্রশ্ন কি বলে যে আপনার নিকট হারাম আমাদের নিকট হারাম হারাম কিছু নেই সবটি তো আল্লাহর জিনিস সবই তো এই গোষ্ঠীর মধ্যে কারা আছে জানেন এদের অনুসরণ করে কারা এদের অনুসরণ শেষে ইবনে সাবাইন নাম শুনে থাকবেন আপনারা অথবা ইবনে হুদ ইবনে ফারেদ আফিফের তিন মিসানি বিরাট বিরাট এটা বেশিরভাগ আবার সুফি আবার এদিকে আবার কি সুফি হয় একদিকে দার্শনিক একদিকে কি সুফি যা বাবা বাইন খুব সাইনি দুই খবিজ জিনিস একত্র করছে এরা এরা দুই খবিজ জিনিস একত্র করছে এদিকে একদিকে সুফিও একদিকে দার্শনিক এরা আল্লাহ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে না দুর্ভাগ্যবশত বাগবার তো ভূমার দেশে আমাদের দেশে এদের সংখ্যা খুব বেশি এই সুফিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং সুফিদের প্রভাবিত হওয়ার কারণে আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ মনে করে কি আল্লাহ সব জায়গায় আছে মানুষের ভিতরে আছে সব জায়গায় আছে ওখানে আছে কলম ভিতরে আছে বলে না কবিতা বানাইছে মান্না গঞ্জম দার জমিনও আছে মা লেখে গঞ্জম দার কুলুবে মোমে না যেখানে জায়গা হয় না কোথাও কিন্তু আমার অন্তরে ইমানদারের অন্তরের ভিতরে জায়গা হয়ে যায় না হচ্ছে কীভাবে বলছি বুঝছেন তো এরা এই গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত ইমানে যেতে পারে নাই এরা এখনো ওই কারণ হিন্দু দর্শন হচ্ছে এটা হিন্দু দর্শন হচ্ছে এটা আপনি যদি হিন্দু দর্শনের শঙ্কর আচার্যের দর্শন দেখেন অথবা মাধব আচার্যের দর্শন দেখেন অথবা মাধবার দর্শন দেখেন অথবা নৈয়িক দর্শন দেখেন দর্শনের মূল তথ্য হচ্ছে এটা সৃষ্টি এবং স্রষ্টা এক এই জন্য হিন্দু ধর্মের যে কোনো একটা বই পড়বেন আপনি হিন্দু ধর্ম শিক্ষা আছে না পড়ায় যে ওটা নেবেন ওরাদের বাস্তব বিশ্বাসে লিখেছে ওরা যে ওরা লেখা আছে ওখানে হিন্দু ধর্ম মতে স্রষ্টা সৃষ্টিতে বাস করে সেটা বলে দিয়েছে স্রষ্টা আমাদের কোনো অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না ঠিক একই জিনিস আমাদের দেশের একটা বিরাট গোষ্ঠী আমি নাম বলবো একটু পরে আপনাদের একটা একটা করি তারা কিন্তু ওই একই রকমের বিশ্বাস এখন অপসন করছে ইমান ওলাম্মা ইয়ত খুল ইমান হুই কুলুবি কু কুলুবিহিম ইমান এখনও তাদের অন্তরে প্রবেশ করে নেই কারণ ইমান যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে আলাদা সত্তা যতক্ষণ না মানবে ততক্ষণ কিন্তু ইমান কখনও কারো সাব্যস্ত হয়নি দুঃখজনক হলে এই ভারে কেউ কথা বলি না আমরা অন্য সব ব্যাপারে কথা বলি কিন্তু এটা কিন্তু বেশি শেখানো দরকার যে স্রষ্টা আলাদা সৃষ্টি আলাদা যখন সৃষ্টি ছিল না তখন স্রষ্টা ছিল কিনা ছিলেন কিনা ছিলেন তো আচ্ছা তাহলে তদি ঠিক আছে তাহলে তিনি কি সৃষ্টি করার পরে কি সৃষ্টি ভিতরে ঢুকে গেছেন নাকি এ না ওজে বিল্লা তাহলে সৃষ্টি করার পরে নাকি সৃষ্টি করার সৃষ্টিতে নিজের গার্মেন্ট সৃষ্টি নিজের নিজের সত্তার ভিতরে সৃষ্টি করেছে এমন হতে পারে নাকি না ওজে বিল্লা সৃষ্টি কিন্তু নিজের সত্তার ভিতরে সৃষ্টি করে না তাহলে কি আলাদা আলাদা দ্বিতীয় তিন নম্বর অপশন হচ্ছে আলাদা আলাদাটাই সত্য যে তিনি সব কিছুই আলাদা সৃষ্টি করেছেন একটা গরু আর মানুষ যেখানে এক রক একসাথে নয় সেখানে স্রষ্টা সৃষ্টিকে একসাথে করে কেন বুক আসার কেউ হতে পারে অথচ তারা স্রষ্টাকে আলাদা করলে বলে কি বলে তাহলে তার জন্য আপনি জায়গা জায়গা বানাচ্ছেন জায়গা তো সৃষ্ট জিনিস তিনি সৃষ্টির ভিতরে আসে এই জাতীয় কথাবার্তা আপনি ওটা কেয়াস করতেছেন কেন আপনি তো নিজের জন্য কেয়াস করতেছেন এটা কারণ জায়গা সৃষ্টি করছে কে আল্লাহ তো আল্লাহর জন্য তিনি এই কথা বলেন নাই যে আমি যেটা করছি আমার আমিও কোনো জায়গা ইয়ার ভিতরে আসে জায়গার এই আয়তার আয়তার ক্ষেত্রের ভিতরে আমি ঢুকে আসি না বলেন এটা কোথাও আপনি কেন বলতে চান আপনি নিজের উপর কেয়াস করতে চান কারণ আপনি একটা জায়গা জুড়ে থাকতে হয় আপনি একটা এর ভিতরে থাকতে হয় আপনি আল্লাহ তালা আপনাকে যেটা যেটা দিয়েছেন এটার উপর আপনি সব কিছু আল্লাহকে কেয়াস করে বিরোধ করতে চান আপনি এটা বলবেন আল্লাহ যা যা বলেছেন তা সত্য তবে আমি জানি না এর ধরন আমি জানি না এটা তো নিয়ম হওয়ার কথা এর উল্টাটা করে থাকেন তাহলে ভুল হয়েছে এদের এই 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 চার শ্রেণীর কথা বললাম আমি আমরা 
সাত শ্রেণীর কথা বললাম যারা এই এতে আল্লাহ তালার ব্যাপারে তারা কি আকিদা পোষণ করে বলে দিলাম কেমন এরা কি করে দেখেন এরা সাধারণত আল্লাহর কোনো নাম অস্বীকার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চাচ্ছে না দেখেন না অস্তিত্বগুলি কি তাদের সৃষ্টির ভিতরে অস্তিত্ব এক এক দুজন আরেকজন বলে কিছুই জানি না আরেকজন বলে আমি চুপ রইলাম আরেকজন বলে বলেন হ্যাঁ তিনি হতেও পারে নাও হতে পারে দুটেই তিনি সম্ভাবনার মধ্যে রেখে দিলেন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে আসল তারা মানে না আল্লাহকে যদি না মানে ফেরেস্তা মানবে আল্লাহকে না মানলে কি ওহি মানবে রিসালা মানবে এই জন্য দার্শনিকরা আমরা প্রথমে বলেছিলাম দার্শনিকরা হচ্ছে নবী রাসুলদের সবচেয়ে বড় সূত্র সবচেয়ে বড় সূত্র এটা এই জন্য কোনো জাতির মধ্যে দর্শন শাস্ত্র যখন ঢুকে পড়বে তখন সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য সে জাতির নষ্ট অনিবার্য ইসলামের দেখেন প্রথম যুগ থেকে আউবকরাজের অনেকে দার্শনিক ছিলেন নাকি ওমর ওসমান আলী কেউ দার্শনিক ছিলেন না যখনই উম্মতের মধ্যে দর্শন শস্যের প্রভাব পড়েছে তখন থেকে উম্মতের মধ্যে আকিদা খারাপ আসন নষ্ট হয়ে গেছে এর আগ পর্যন্ত আকিদা খারাপ ছিল না আকিদা বিশুদ্ধ ছিল প্রথম নষ্ট করেছে কে জানেন প্রথম নষ্ট করেছে ইয়েজিদ ইবনে ইয়েজিদ ইবনে মহাবিয়া নাম শুনেছেন মহাবিয়া রাজ আলহর ছেলে ইয়েজিদ ইয়েজিদের একটা ছেলে ছিল খালেদ নামে নাম কি খালেদ সে সর্বপ্রথম দর্শন সস্তা করা শুরু করছে বিভিন্ন দেশে এখান থেকে দেখতো রাজকীয় রাজকীয় ক্ষমতা বাবা রাজকীয় ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে লোক নিয়ে আসতো বিজ্ঞান নিয়ে আসতো ওইটা নিয়ে আসতো আইনে এটা নিয়ে সস্তা করতো এমন কি সে এত খুশি হয়ে গেছিল রাজত্ব করতে রাজি হয় না কইটা আমার বেশি মজা নাই নাউজবিল্লা এই জন্য ইয়েজিদের পরে খলিবা কি হয়েছে সরাসরি চলে গেছে কোথায় মারওয়ান নিয়ে গেছে তোর করিয়া কেন ও কোনো কা কিছুই করতে পারে না খালেদের কোনো কাজ করে না এর অর্থ হচ্ছে খালেদের কোনো এই দিকে কোনো আগ্রহ ছিল না সে সারাক্ষণ এই দর্শন এটা ওইটা বিভিন্ন দেশে এটা নিয়ে টানাটানি করতো এই অবস্থা চলছিল এই অবস্থার মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে কি গ্রিক দর্শন গ্রিক যখন তারা এটা জয়লাভ করে তখন তাদের কাছে খলিফা মামুদ চিঠি লিখলেন যে আপনাদের এখানে শুনেছি অনেক দর্শনের জিনিস আছে ইন্ডিয়া থেকেও তিনি দর্শন শাস্ত্রে অনুবাদ করাইছে তিনি সর্বপ্রথম এই অনুবাদ করাইছে উপনিষদ অনুবাদ করাইছে করাই এগুলো আরবদের অনুবাদক শ্রেণী তৈরি করছে নাম দিয়েছে বাইতুল হেকমা কোথায় বাংলাদেশে এটা দিয়ে এগুলো অনুবাদ করাই আর মানুষের ভিতরে সরাই দিছে এগুলি যদ্দুর গেছে অন্তু নষ্ট করে দিয়েছে যদ্দুর গেছে অন্তু নষ্ট করে দিয়েছে কারণ তারা এগুলো বন্ধ রাখছিল কিন্তু খলিফা মামুন যখন তাদের কাছে এটা চাইছে তারা খুশি হয়ে দিয়ে দিছে যে এগুলি বন্ধ রাখছিলাম কি এগুলি নষ্ট করে আকিদা বিশ্বাস এই বেটা চাইছে এই বেটারে দেই ওদের আকিদা বিশ্বাস নষ্ট করে দিবে ঠিক যখনই ফালসাফা এই দর্শন আমাদের ইয়াতে ঢুকছে তখন আমাদের আকিদা বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে এই জন্য কখনো দর্শন কখনো নবী রাসুলদের কথা বিবরিত যারাই দর্শন ব্যবহার করবে বলেন যে আমি আল্লাহকে দেখানোর দায়িত্ব নিচ্ছি না আল্লাহকে না দেখে ইমান দায়িত্ব নিচ্ছি আমি না দেখে ইমান আনবো আমরা এটা পরীক্ষার জায়গা কোনোভাবে এর বাইরে কোনো কিছু না আল্লাহকে হ্যাঁ আল্লাহর আসার আপনি পাবেন কি আসার ন্যায়মাতিল্লা আল্লাহর ন্যায়মত আপনি পাবেন আল্লাহ কি পাবেন আয়াত পাবেন নিদর্শন পাবেন এবং কি পাবেন আল্লাহ সৃষ্টি পাবেন সৃষ্টি প্রমাণকে এখানে কি আছে স্রষ্টা আছে আয়াত বলবো যে এখানে কি আছে একজন স্রষ্টা আছে আপনি যে আপনার উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত এক্তাস যে বিপদে পড়ে গেছেন হঠাৎ করে দেখছেন ভালো হয়ে গেছে আপনি বলতে নিশ্চয়ই কারো কার সাজি আছে বুঝতে পারবেন এটা আপনি দেখছেন একজনের লেখছিল একটা সুন্দর একটা বইতে লেখছিল তিনি আমার রব বইটার মধ্যে লেখছে একটা সুন্দর লেখছে এক আলেমে বলতেছে আপনি যখন দেখবেন যে একটা একটা মাছ তিন হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে যায় ডিম পাড়ে আসে উজানে যায় ডিম পেড়ে চলে আসে তিন হাজার আবার বাচ্চাগুলি ফুটে ঠিক তিন হাজার তিন হাজার কিলোমিটার পাড়ে দিয়ে আবার মাকে ধরতে পারে এটা কার আল্লাহ আমি বুঝতে পারি এখানে কারো কারো কার সাজি রয়েছে তো এইটা হচ্ছে আপনি কিন্তু আপনাকে আমি সরাসরি দেখানোর দায়িত্ব নিচ্ছি না কারণ সরাসরি দেখানো হলে আলমুল গাইব থাকবে না এটা কী হবে শাহাদা হয়ে যাবে আর তখন আর ইমান নামে কোনো কিছু থাকবে না যদি আমি বলি ধরেন যে আমি ইমান আনিলাম দেখি না টেবিল হইলো দেখতে পাচ্ছি ইমান আনার কী আছে এটা হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি এটা মাইক এটা তা এটা এখন তো বলি ইমান আনলাম এটা মাইক এটা ফালতু কথা ইমান দেখতে পাচ্ছি এটা মাইক এটা আমার ইমানের কী আছে ইমান হচ্ছে না দেখা জিনিসের প্রভাব না দেখা জিনিসের প্রভাব হবে কারণ এই জিনিসটা তো আমি দেখি না এই জিনিস আপনি একটা কথা বললেন যে হ্যাঁ একটা মারামারি হয়েছে কোথায় গুলিস্তান এই মাদারের কাছে এই যে না দেখে বিশ্বাস করলো এবারে ঠিক আছে সোকে দেখে আসছে বলতে মারামারি হয়েছে কেউ বিশ্বাস করলো কেউ বিশ্বাস কী আছে আমি দেখলাম এটা আমি তো দেখে আসছি তবে এই যে সমস্যাটা এখানে হয় এরা কি করে চায় দার্শনিকরা যে কারণে নবী রাসুলদের মধ্যে এদের বিরাট বিরুদ্ধটা নবী রাসুলরা বলেন যে আল্লাহকে তোমরা না
তারপরে আল্লাহ কিতাব নাজির হওয়ার বিষয়টি না দেখে ইমান আনা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে তাই না তাকদির বিষয়টি না দেখে ইমান আনা আর এরা বলে যে আমি যা দেখি না তা মানি না তো কেমন হবে দুইজনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দুই দল কখনো এক হতে পারে না কারণ দুইটা তো একটা উল্টো সম্পূর্ণ উল্টা এই জন্য দর্শন শাস্ত্র হচ্ছে ইমানের বিপরীত জিনিস কখনো দর্শন দিয়া দর্শন হচ্ছে দেখা আর ইমান হচ্ছে না দেখে বলা দুইটার মধ্যে পার্থক্য এই জন্য এদের মূল জিনিস হচ্ছে যে তারা দুই দুই দলে বিভক্ত বললাম এক দল হচ্ছে যে আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অতৃপ্ত তার সম্পর্কে তারা সন্ধিয়ান আরেক দল হচ্ছে যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি একই জিনিস সুতরাং এটা যারা বলবে তারা কখনো আমাদের ইমানে আসতে পারে নাই ইসলামের ইসলামের ইমানে তারা রং ঢুকতে পারে নাই আচ্ছা তাহলে দার্শনিকরা আমরা দেখলাম দার্শনিকরা আমাদের ইমানে সম্পূর্ণ বিপরীত আমাদের আর কানুল ইমান কোনোটাই তারা ইমান আনে না আচ্ছা তারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কী বলে জানেন কত শয়তান জানা জানেন আল্লাহ কোরআন সম্পর্কে বলে তারা যে কোনো কোনো মানুষ অতিমাত্রায় ধারণা করতে পারে অতিমাত্রায় বিশেষ কথা বলতে পারে বিশেষ কথাগুলো হঠাৎ করে মানুষের কাছে পছন্দ করনীয় হয়ে যায় তখন সেটা হয় কিতাব নাউজবিল্লা নাউজবিল্লা আর কখনো বলা যায় এটা হচ্ছে ফাহাদ আবিন আকিল ফাহাদ জিবরিলের মাথা থেকে একটা বুথ চেপে সে নিজের মানুষের কাছে আসা পড়ছে এটা প্রচার করে এর নাম হচ্ছে অহি নাউজবিল্লা এগুলি হচ্ছে এদের কথা এই জন্য কখনো দার্শনিকদের কথা পড়াও যাবে না শোনাও যাবে না শুধু ভয় দেখানোর জন্য মানে তাদের যে সাবধান করার জন্য কিছু জিনিস আমাদেরকে বলতে হয় এই জন্য বলেছি গেল এক গুষ্টি যেগুলি আমাদের কোনো কিছুতেই পড়ে না ইমানেও পড়ে না আসমা সেবা তো দূরের কথা নামগুলো তো দূরের কথা আরেক গুষ্টি এবারে আসে এইটা আমাদের কিছু কিছু জিনিস মানে কিছু কিছু মানে না এই গুষ্টির মধ্যে এটা হচ্ছে আহলুল কালাম বলে এদেরকে কালাম শাস্ত্রবিদ এদেরকে বলা হয় কালাম শাস্ত্রবিদ প্রথমটা কি বলছে এটা দর্শন শাস্ত্রবিদ দর্শন শাস্ত্রবিদ ওরা ইসলামের কোনো আগাতেও নাই গোড়াতেও নাই এদেরকে কোনো কিছু দেখলে বলুন যে আল্লাহ হাত পা দিয়ে ফেলে ওদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন তখন পাইবেন যে না ওদের কাছে যাওয়া যাবে না আরেকটা হচ্ছে কালাম শাস্ত্রবিদ কালাম শাস্ত্রবিদ কেন নাম হয়েছে জানেন এরা বেশি কথা বলত বেশি কথা কীরকম আল্লাহর বাণীটা কীরকম আল্লাহর কথা নিয়ে তাদের যত সমস্যা কারণ কথা বলতে কি লাগে আমাদের মুখ লাগে জিব্বা লাগে আর কি লাগে কণ্ঠ লাগে আলা জিব্বে একটা আছে ভিতরে ওইটাও লাগে তাই না যার ওইটা নাই সে কিন্তু কথা বলতে পারে না হ্যাঁ ভিতরে জিব্বে আলা জিব্বে তো ওইটা থাকে তো এখন তারা আল্লাহর কথা বলতে এটা বলতে রাজি আল্লাহ যে কথা বলে আল্লাহ কথা বলতে তার লাগবে হ্যাঁ জিব্বে লাগবে তো ওইগুলো সাব্যস্ত করা যাবে আল্লাহর কথাও সাব্যস্ত করা যাবে না কিন্তু আবার আল্লাহ তো কথা বলছে এখন তারা এত মতে বিভক্ত হয়েছে এই মত থেকে তারা ফিরে আসতে পারে নাই এই জন্য নাম হচ্ছে আহল কালাম কালাম শাস্ত্রবিদ দুর্ভাগ্য জন্য তো আমাদের দেশে যদি কোনো কেউ বলে তার ফিদের কথা বলে কালাম শাস্ত্রবিদ কালাম শাস্ত্র কি কালাম শাস্ত্র আমাদের অনেক দেখবেন যে যারা এতে পড়া ইউনিভার্সিটিগুলোতে হ্যাঁ বিশ্বাস একটা সাবজেক্ট আছে আকিদের বিষয় নাম দেয় নাম কালাম শাস্ত্র কি কালাম শাস্ত্র পড়বে কেন কালাম শাস্ত্র সম্পূর্ণ ভুয়া কীরকম আল্লাহর আল্লাহর নামের ব্যাপারে দেখ আল্লাহর আল্লাহর কথার ব্যাপারে কী বলে আমাদের বিশ্বাস কি আল্লাহ তালা কথা বলেন আল্লাহ তালা কথা বলেন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কথা বলেন তার কথা শোনা যায় তার কথা শোনা যায় না আদম আলাহ ইসলাম শুনছে না মুসা শুনছে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ শুনছে না শুনছে কথার শব্দ আসে না শব্দ আসে বর্ণ আসে কি না বর্ণ আসে তাহলে আমরা এটা বিশ্বাস করি আল্লাহ তালার কথা বর্ণ আসে শব্দ আসে শোনা যায় এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু ওরা বলে যে না বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী একদল কি বলে জানে আল্লাহ তালার কথা অর্থ হচ্ছে অন্য কাউকে তিনি ইন্সপিরেশন করেছেন মানে কথা বলার জন্য তিনি কথা বলেন নাই অন্যের কাছে সৃষ্টি করেছেন ওইটা কথা বলে না আরেকজন আরেক দল বলে যে না এইভাবে নয় বিপদে আছে তারা কারণ ঠিক করতে পারতেছে না আর তো বলেন আল্লাহ এইভাবে কথা কীভাবে কথা বলেন আল্লাহর কথা আছে মনে মনে হ্যাঁ কেন আমারও ছিল সেটা মনে কেমন বেটা ফেরেছিস তা জানতে তো এরা মনে আল্লাহ মনে মনে কথা বলে নাম হচ্ছে কালাম নাফসি মনে মনে কথা বলে আপনারা দেখবেন আর বুঝবেন তার সহজে বুঝবেন এটা আছে ওদের বইয়ের মধ্যে স্পষ্ট আপনি ইয়াতে পড়লেও পাবেন ওদের যে একটা বই আছে নাম হচ্ছে আকিদা না সাফিয়া এটার মধ্যে ফালতু জিনিস উল্লেখ আছে হচ্ছে এদের আল্লাহ মনে মনে কথা আচ্ছা মনের কথা বেরোলো কী করে ডাইক অন্ত মনের কথা ফেরেস্ত জানলো কী করে অথচ যেখানে সুহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন ইজা তাকাল্লাম আল্লাহ আজ্জা ওজাল্লাহ আল্লাহ তালা যখন কথা বলেন তখন কি হয় কান নাম সিলসিলাত আল্লাহ সফওয়ান যে পাথরের উপরে জিঞ্জিরের বাড়ি হলে যে শব্দ এরকম শব্দ হয় ওখানে তখন সবাই বেহোশ হয়ে পড়ে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন এরপর প্র
জিবিল কি বলেছে জিবিল শুধুমাত্র শুনতে পেয়ে বের হয়েছে জিবিলটা মনে রাখে সব জিবিল সবাইকে বলে সবাই অর্ডার সে অর্ডারকে বাস্তবায়ন করতে বেরিয়ে পড়ে আল্লাহ তালা কথা বলে বলছেন এবং অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন কুল্লা জমিন হুয়া পিসা প্রতিদিন তিনি কাউকে এটা দিচ্ছেন কাউকে ওটা করছেন কাউকে ওটা করছেন গত রাত্রি আমার নামে বাজার হয়েছে আজকে আমি এটা কথা বলবো এখানে গত রাত্রির বাজার এটা প্রতিদিনের একটা বাজার আছে আল্লাহ তালা হ্যাঁ পাঁচবার বাজেট একটা হচ্ছে সর্বব্যাপী বাজার যে বাজার আগে হয়েছিল যে বাজার আগে হয়েছিল কোথায় আমাদের সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আর একটা হচ্ছে আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম দ্বিতীয় বাজার আমার বস আমার জীবনব্যাপী বাজেট একটা সর্বব্যাপী বাজেট হয়েছিল এরপর জীবনব্যাপী বাজেট কি যখন আমার চারটে জিনিস লেখা হয়েছিল আমি কয়দিন বাঁচবো আমি কি আমল করব আমার রিজিক কি হবে হ্যাঁ আমি কতটুকু ভালো কতটুকু মন্দ করব এই জিনিসগুলো লেখা হয়েছে ওখানে রিজকু আজারু আমল হব কি আমল করব এগুলো লেখা হয়েছে এগুলো সর্বাই বাজেট লেখছে একবার আর একটা হচ্ছে বছরে লাইলাতুল কদের সবাই রাতে না বার হ্যাঁ এটা কেউ বিশ্বাস করেন না লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তালা এক বছরের বাজেট হস্তান্তর করে দেন এটা হলো জিবিলদের হাত মানে ইয়াদের ফেরস্ত দেন আবার পরে প্রতি রাত্রিতে একবার আল্লাহ তালা এ বাজেট লেখেন কোরআন কারিমের আয়াত অনুসারে হাদিস অনুসারে এগুলো সাব্যস্ত কিন্তু এ সবগুলি পরেরগুলি সবগুলি কোথাও অনুষ্ কোনটা অনুসারে প্রথমটা অনুসারে হয় ধরেন আপনারাও দুনিয়াতে দেখেন অনেকেই রাজা বাচ্চারা বা ক্ষমতাসীন যারা তারা কি করে একটা দশ বছরে বাজেট করে করার পরে প্রতি বছরে আলাদা আলাদা একটু একটু ছাড় দেয় হ্যাঁ ছাড় দেয় ওইটা হচ্ছে আপনার সিলের চিন্তা করেন যে আল্লাহ তালা অবশ্যই নাম তাকদির বলে এটা কেন কি তাকদির এইটা যদি নির্ধারণ না হয়তো বলতো যে আল্লাহ কিছু জানেন না বুঝবি এই জন্য এটা তো জরুরি জিনিস যে আল্লাহ তালা জানেন বলেই তিনি নির্ধারণ তার সব কিছু নির্ধারিত আছে এই জন্য বলছে কুল্লু সাকির ওয়া কাবির ইন মোস্তাতা ছোটো বড়ো সব কিছু লেখা আছে সব কিছু লেখা আছে আপনি আজকে দোয়া করতে সমর্থ হবেন এই জন্য আপনার ওষুধটা ভালো হয়ে যাবে ওইটাও লেখা আছে গতকাল দোয়া করতে সমর্থ হবেন না ওষুধটা ভালো হবে না ওইটাও লেখা আছে এর অর্থ হচ্ছে আপনি কখন কি করেন সেটা অবশ্যই আল্লাহ তালা জ্ঞানে আসে আল্লাহ তালা জ্ঞানে আসে তো ইমানদার মাত্রই বিশ্বাস করে যে কথাটা তো আল্লাহ তালা কথা বলেন কিন্তু এরা বলে যে আল্লাহ তালা কথা বলেন এটা কালামে নাফসি কালামে নাফসি নাফসি হচ্ছে মানে আল্লাহর মনের ভিতরে আসে যে কেমনে জানলো নওয়াজ বিল্লা হ্যাঁ এই জাতীয় কথাবার্তা বলা ইসলাম সমর্থন করে না আচ্ছা আরেক কুষ্টি আছে ওদের মধ্যে কয় যে আল্লাহ তালা তিনি তার ভাষা সব এক আচ্ছা মানে তার বর্ণ নাই মানে হরফ নাই আমাদের মনে হচ্ছে আলিফ লেহা মিম কার কথা এটা আল্লাহ ওরা বলে না আল্লাহর এটা না তো কি ওরা বলেছে ওরা আল্লাহ তালার ভাষা তো ভিন্ন হইতে পারে না ভিন্ন হইলে তো এটা একটা আলাদা কেমন হয়ে গেল না আল্লাহ তালার ভাষা একটা ভাষা একটাই যখন যে যেভাবে জিবরিলে যে ভাষা ইচ্ছা করে সে ভাষায় নিয়ে আসা দেয় যদি মুসার কাছে দিয়েছে তখন কোন ভাষায় নিয়েছে ওদের নিক মতে মুসার কাছে হেবরু ভাষা ঈসার কাছে সিরিয়ানি ভাষা আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে আরবি ভাষা এটা তারা বলে এর যুগ যুগ ধরে এটা কাজ এই কার সাজি হলো অন্যদের আল্লাহর ভাষা এক না আলজমিল আর একটা বাজারে আছে এই জন্য ওদের নাম হচ্ছে আহুল কারাম এরা কথা বলতে বলতে বেশি বলে বুঝে বেশি ভুল করতেছে আহুল কারাম কারা এখন আমি আসতেছি যাদেরকে আমরা এতক্ষণ ধরে পড়াইলাম দার্শনিকদের পরে পদভ্রষ্ট একটা গোষ্ঠী হচ্ছে আহুল কালাম আহুল কালাম কারা আহুল কালাম হচ্ছে পাঁচটা শ্রেণী আছে কয়টা পাঁচটা একটা হচ্ছে জাহমিয়া কারা জাহমিয়া আরেকটা হচ্ছে মতাজিলা আরেকটা হচ্ছে কুল্লাবিয়া আরেকটা হচ্ছে আশারিয়া আরেকটা হচ্ছে মাতুরি দিয়া চিনেন না এদের কাউকে তাই না কাউকে চিনেন না আচ্ছা সবগুলি চিনবেন শোনে উম্মতের মধ্যে আকিদাগত বিভ্রান্তি প্রথম নিয়ে আসে জাহম ইবনে সফান খালেদ তো আসছে সে এগুলি করে চলে গেছে কিছু পার পায় নাই জাহম ইবনে সফান প্রথম এটা আনছিল এর আগে গাইলান দেবাসকি আনছিল তাকদির মশালা গাইলান দেবাসকি উমর ইবনে আব্দুল আজিজের উমর ইবনে আব্দুল আজিজের সময় গাইলান দেবাসকি আসছে আশা বলতো যে আল্লাহ তালা অগ্রিম কিছু জানে না না ও জমি মানে এখন জানছে এই কথা বলতে হুলাত আল কাদিরিয়া বলে ওদেরকে তো উনি এটা শুনে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ নাম শুনেছেন বিখ্যাত উনি ডেকে আনছে এই গালান ধরে আন ধরে আনার পর বললো আচ্ছা তুমি সুরে ইয়াসিন পড়ছো বলে পড়ছি বলো পড়ো দেখি তো পড়তেছি ইয়াসিন ওয়াল কোরআন হাকিম নাকলাম সাহেব আয়লা সুরাত মুস্তাকিম তানজিল রাজিজুর রাহিম লিতুন্দুরাবা মাহুদ্রাহাম হাকাল কাউল আকসার ভমলাই মনুর এদের অধিকের এখানে অর্থ কি যে এদের অধিকাংশের উপরে এটা অবধারিত হয়ে তারা ইমান আনবে না তো আল্লাহ কিটা জানতো না জানতো না লেখছে যে তখন আল্লাহ যেটা নাজিল করছে আল্লাহ জানতো না কো অবশ্যই জানে তো তুই যে জায়গা জায়গায় বলে বেড়াস আল্লাহ জানতো না পরে জানে কেমন হবে এটা কামের মুমিন আমি বলি নেই 
তুই যদি মিথ্যা কথা বলে থাকিস সত্য বললে তো বাঁচে গেলে মিথ্যা কথা বলে তুই কিন্তু শুলে চলবি তুই কি চলবি শুলে চলবি তো উনি খুব আল্লাহ আল্লাহ মানুষ ছিলেন মানুষকে মারার পক্ষে ছিলেন না এই জন্য তারা জেলে ফুলে রাখছে কদিন পর করছে এই আমি করবো না করবো না করে ছাড় দিছি ওনার কথা রক্ষা করছে ওনার পরে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পরে খলিফ হলেন ইয়াজিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মারওয়ান ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালিক ইয়াজিদ আব্দুল মালিক খলিফা হওয়ার পরে আবার সে শুরু করছে এই কথা বলার গাইলানা দিন মাসকি বলতেছিল যে আল্লাহ তালা আগে থেকে জানে না নাউজবিল্লাহ এই কথা বলছে আবার ধরে আছে কী রে তোর তুই না ওয়াদা করেছিস খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে এর আগে বলতেছে এবারে গরম হয়ে গেছে না অবশ্যই আল্লাহ জানে না আগে আল্লাহ এখন আল্লাহ জানে না আল্লাহ আল্লাহ জানে না তোর বিপদে বিপদে জানে কিনা এরকম একটু পরে জানবে তুই তো বড় বদ্ধ আছিস তোর তো শাস্তি যাবে উপায় নেই এই তোর শুলে দাও তোর শুলে দিয়ে আসো শুলে চড়াই বাড়ি গেছে ওই খলিফাতুল মুসলিমিন যে বলছে যদি সত্যবাদী হস তুই বাঁচবি আর মিথ্যাবাদী হলে তোর শুলে চড়বি শুলে চড়ি বাস্তব এটা বাস্তবায়িত হয়েছে এটা হচ্ছে উমতের মধ্যে এই মতভেদ তৈরি এইটা হলো কাদারিয়া এটা মোতাজিলারা মোতাজিলা এটা বিশ্বাস করতো মোতাজিলা আল্লাহ তালা আগে জানে কিছু বিশ্বাস করে না অস্বীকার করেছে এই জন্য ওদেরকে বলা হয় কাদারিয়া তাকদির অস্বীকার করার কারণ নাম হচ্ছে কাদারিয়া এদের আরেক নাম হচ্ছে মোতাজিরা এর আরেক নাম হচ্ছে মোতাজিরা এদের আসমা সেবা তাদের মত আছে এটা আমরা বলবো ইনশাল্লাহ তো এরা এক গোষ্ঠী জাহামি এক গোষ্ঠী মোতাজিরা আরেক গোষ্ঠী মোতাজিলাদের সাথে তর্ক করতে 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 একদল নিজের নাম দিছে কুল্লাবিয়া আব্দুল আবিন সাহিদ আবিন কুল্লাব উনি ওদের সাথে তর্ক করতে করতে হাঁটতে 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 দুই একটা জিতছে কিছু হাসছে কিছু জিতছে এরা আলাদা একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে নাম হচ্ছে কুল্লাবিয়া কী জন্য সমস্যা কোথা হয়ে জানেন আপনি যদি কোনো ধরেন আমি দেখেছি এই যত যত বেদাতির আছে না বেদাতিদের কোনো নীতি যদি আপনি মেনে নেন তো আপনি কোনো দিন আর ওদের সাথে আপনি পারবেন না আপনি কোনো দিন তর্কে পারবেন না যদি আপনি বেদাতের কোনো নীতি মেনে নেন না আর কোনো দিন তর্কে পারবেন না ধরেন আপনি উদাহরণ দিলাম আপনি যদি মেনে নেন যেমন আমাদের কোনো কোনো ভাইরা মেনে নেয় কি আপনাদের এখানে আমি জানি না হয় কি না যেমন ধরেন মুনাদারটা চলে দুই একটা না তাই না অসুবিধা কি দয়াটা করি মুনাদারটা চলে এখন এইটা দিয়ে কিন্তু বেদাতে আপনাকে কোপকাত করে দেবে যদি দুই একবার মুনাদার চলে আমরা দুই একবার এটা করলাম অসুবিধা কি দুই একবার মিনাদ করলাম দুই একবার এটা করলাম দুই একবার এটা করলাম বাস এবার সবগুলো জায়জ হয়ে গেছে কারণ একটা নীতি নাম মানার কারণে আপনি আর কোথাও মুখ দেখাতে পারবেন না আপনি দুইটা জায়জ আমারটা না জায়জ হবে কিছু হ্যাঁ বেরলবিরা দেবন দেবীদের মধ্যে যখনই তর্ক হয় বেরলবি তো বেশি খারাপ দেখবেন যে আপনি বেরলবিদের কাছ থেকে দেবন দেরি হেরে গেছে কেন বেরলবির দেবন দেরও কিছু বেদাত করে তো বেরলবিরা বলে আপনি ওইটা যদি জায়জ হয় আমার এটা না জায়জ হবে কেন বা শেষ সব গুড়ে শেষ হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে একটি নীতি কারো যদি কোনো ভুল একটা নীতি মনে আপনি মেনে নেন শেখ হোসেন এমনিতে আমি বলতেন যে সমস্যা হচ্ছে এটা তুমি তার নীতিটা কেন মানতেছ এরা সবাই একটা নীতি সেটা কি বিবেককে প্রাধান্য দিতে হবে সব কিছুর উপরে আল্লাহর বাণীর উপরে বিবেককে প্রাধান্য দিতে হবে জাহামিয়া বলেন মোতাজিলা বলেন কুল্লাবিয়া বলেন আশারি মাতুরিদি বলেন আমার দেশে সবগুলি হানাফি হচ্ছে মাতুরি ইলাম আশাল এগুলি এরা সমস্যা হচ্ছে এটা বিবেকের ফাঁদায় না সব কিছুর উপরে আল্লাহর বাণীর উপরে বিবেকের ফাঁদায় না এই জন্য গুণ আল্লাহর গুণগুলি স্বীকার করে না যেগুলি বিবেকে ধরো এগুলি স্বীকার করে সাপটা আমরা বলবো একটু পরে দেখবেন ইনশাল্লাহ এইগুলি শুধুমাত্র তারা মানে এর অতিরিক্তগুলি তারা মোটেই মানতে চায় না এর অর্থ হচ্ছে কেন মানে না বিবেককে ফাঁদায় দেওয়ার কারণে বিবেক ফাঁদায় দেওয়াটা নীতিটা কোথ থেকে নিছে মনে করেন তো দার্শনিক নীতি নিছে ফালসা ভাত থেকে নিছে তো তুমি তাদের ছাত্র হইয়া তাদের বাচ্চা হইয়া তুমি তো তো ডিম থেকে এখনো বের হতে পারো না ডিমের ভিতরে রাখতে পেছ তুমি যদি বলতো যে আমি দর্শন স্যারকে ফেলে দিলাম আমি কোরআন নিব তো ওদের কিছুই তোমার নেওয়া লাগতো না ওইগুলি ডাস্টবিনে পড়ে থাকতো কিছু তুমি কি করছো খোসায় খোসায় ওদের কিছু জিনিস নিছো নিয়ে দেখছো যে গন্ধ বেরোয় গন্ধটা দূর করছো কিন্তু আসল জিনিস তো রয়েছে কিছু গন্ধ রয়ে গেছে এর ভিতরে তুমি ভুলো ভালো হইতে পারো নাই এই জন্য কিছু মানছি কিছু মানে নাই কিছু মানছি কিছু মানে এই এই দলে ঢুকিয়া হয়ে গেছে কারা এরা হচ্ছে কার আশার এবং মাথুরি দিয়া কোল্লা বিয়া আশার মাথুরি দিয়া এই এই এতে ঢুকে গেছে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আমরা একটা একটা করে আগাবো ইনশাল্লাহ দেখি ইনশাল্লাহ এদের বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য প্রথমে দেখেন প্রথমে আছে জাহমিয়া জাহমিয়া কারা জাহাম ইবনে সফওয়ান নামে এক ব্যক্তি সে ইসলাম গ্রহণ করছে কপট অবস্থায় তার মধ্যে পুরাতন কিছু নীতিমালা মাথার ভিতরে কিছু পুরাতন দর্শন ছিল ধরেন আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করছেন কথার কথা বলতেছি আর কি আপনার মাথ
যে আমাদের আগে তো আমাদের কোনো খতনা করানো হতো না হিন্দু ধর্মের জন্য খতনা নেই সুতরাং খতনাটাকে এত গুরুত্বের সাথে দেখার দরকার নেই দেখছেন খেয়াল করেন এখন আপনি যদি ইসলাম করেন আপনি চাচ্ছেন যে আমার মনটা সবার মধ্যে প্রসার করে তো জাহাম ইবনে সফান সে ইসলাম গ্রহণ করার পরে সে চিন্তা করলো যে আমাদের এই ইয়েটা এই এই আমার মতটা আমি সবার মধ্যে প্রসার করি এখন তার মত কি ছিল এটা শুনে তার মত ছিল এটা যে আল্লাহর কোনো নাম গুণ নাই বা শেষ নাম গুণহীন আল্লাহর কোনো একটাও নাম গুণ নাই তো কোরআনের এগুলি কি এগুলি সব ব্যাখ্যা করতে হবে অপব্যাখ্যা আর কি ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা চালাতে হবে আচ্ছা আর কি বলল বলল যে ইমান হচ্ছে ইমান হচ্ছে শুধুমাত্র বিশ্বাসে না শুধুমাত্র বিশ্বাসে না আমলেরও দরকার নাই মুখে বলারও দরকার নেই মুরজিয়াদের কথা মুরজিয়াদের কথা তারা বলতে আরম্ভ করলো আর কি বলল যে মানে অন্তরের মধ্যে আমার জানা থাকলে হইলো ইমান এটা এটা কার কথা আসলে জানেন ফেরানো তো অন্তরে জানছে না আল্লাহকে আল্লাহ কোরআন বলছে ও জাহাদু বিহা অবস্থা এখানে থান বুসুম তো অস্বীকার করছে কিন্তু অন্তরের ভিতরে আছে যে আমার একজন স্রষ্টা আছে ফেরানো মনে মনে মানত এই হিসাবে ফেরান কি হয়ে যায় বড় ইমানদার হয়ে যায় ইবলিস ইবলিস কি আল্লাহকে বলেন রব্বে বিমা গোয়াইতে নেই আল্লাহ তুমি আমার পদ্মষ্ট বলে নেই যে আল্লাহ আল্লাহ জানে না সে চিনে কি না এই হিসাবে আল ইবলিসও বড় ইমানদার তার পথে মুরজিয়াদের মতে এই এত খারাপ অবস্থা আছে তাহলে সে কিন্তু এইখান থেকে বের হইতে পারে নাই এর অর্থ হচ্ছে সে মনে করতেছে যে ইমান হচ্ছে শুধুমাত্র কি অন্তরে বুঝার নাম আল্লাহকে চেনার নাম অন্তরে চিনচি হয়ে গেছে অন্তরে বিশ্বাস একটু আসছে এটা হয়ে গেছে যতটুকু অন্তরে আসে বাইরে কিছু প্রকাশ করার কোনো দরকার নাই এটা কিন্তু ইমানদারের কাজ না হতে পারে না আর কি বলেন তারা জাহাম ইবনে সফা জাহামি এরা বিশ্বাস করে যে আমাদের ঠিক এদের বিপরীতে মোতাজাদের বিপরীত সামনে আসতেছে এরা প্রথম আগে বের হয়েছে যে এরা বলেছে আমাদের আসলে কিছুই করার নেই আমাদের আসলে কিছুই করার নেই আমরা যেমনি চলাও তেমনি চলি পুতুলের কি দোষ এটা এটা হচ্ছে তারা বলে আমাদের কোনো কিছুই করার নেই কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সবই যদি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদের তো আমরা কি করব আমরা তো আল্লাহ যেমনি চলাই এমনি চলি আমাদের দোষ থাকি না উজিবিল্লাহ এটা হচ্ছে কি এদের কি পদভ্রষ্টতা পদভ্রষ্টা এর বিপরীতে আসবে আর একটা দেখবেন বলছে আল্লাহ কিছুই করা সব আমরা করি এরা কারা বলে মহিতা জেলারা এর বিপরীতে কদিন পরে আসতেছে আরেকটা মানে এক দুই বিপরীতে আসছে আরেকটা এরা বলে কি আল্লাহকে হাসর দিন দেখা যাবে না আল্লাহ কখনো দেখা যাবে না আল্লাহকে দেখার আল্লাহ দেখার কি নয় আল্লাহ দেখা যাবে দৃশ্যমান জিনিস না আল্লাহ দৃশ্যমান এরা নয় এলিমেন্টস না আল্লাহকে দেখা যাবে না কোনোভাবে এরা শিখে বলে এটা তারা বলে কোরআন সৃষ্ট প্রথম শুরু করছে তারা কোরআন কি সৃষ্ট তারা বলে যে জান্নাত এবং জাহান নাম ধ্বংস হয়ে যাবে নজিবিল্লাহ অর্থাৎ এইগুলি হচ্ছে কাদের কাদের মত জাহমিয়াদের মত আচ্ছা আসি আমরা জানি যে জাহাম এক কোরআন আল্লাহর নামও কোনো একটা সাব্যস্ত করলো না ঠিক আছে তাহলে মোতাজারা কি করলো মোতাজারা হচ্ছে ওদেরই ছাত্র ছাত্ররা কোনো কোনো কিছু মানছে কোনো কিছু উঠে গেছে কি মানছে ওদের ছাত্র হইয়া তারা বলছে যে না আসলে সব কিছু বদ দেওয়া যাবে না আমরা পাঁচটা জিনিস মানি পাঁচটা জিনিস কি তাহিদ আল্লাহ তাহিদ মানে আচ্ছা খুশির খবর তাহিদ আমাদের হেসবুদ তাহিদ একটা আছে না বদের হাটি দজ্জাল তো এরকম তো আমরা তহিদ মানি আচ্ছা তো মানুষ খুশি তহিদ তোমাদের কি তহিদ হচ্ছে আল্লাহ নাম এবং আল্লাহর গুণগুলি সব অস্বীকার করা সম্পূর্ণ উল্টা কেন রে যদি আল্লাহর গুণ স্বীকার করে আল্লাহ বেশি হয়ে যায় সুতরাং আমাদের তাহিদ হচ্ছে আল্লাহকে আল্লাহর গুণগুলি অস্বীকার করা তো নাম নামগুলি যেহেতু কোরআনে আসছে নামগুলি রাখা যেতে পারে তবে অর্থহীন করে দিলাম এর অর্থ হচ্ছে পার্থক্য ওদের মধ্যে কি দুজনের মধ্যে পার্থক্য কি এরা শুধুমাত্র নাম মাত্র নামটা রাখছে আল্লাহ নাম মাত্র নামগুলি রাখে কিন্তু অর্থ শূন্য করে আর গুণগুলি একটাও স্বীকার করে না একটাও গুণও স্বীকার করে না এটা হলো মোচা জেলারা মোচা জেলারা মোচা দ্বিতীয় হচ্ছে বলে আমাদের আরেকটা নীতি আছে এটা হলো আদল ইনসাফ খুব সুন্দর শব্দ কিন্তু ইনসাফ তাই না বর্তমানে পৃথিবী দেখবেন অনেক মানুষ বলবে সাম্য মৈত্রী মানবিকতা মানসিক কত রকম শব্দ বলে না এগুলো এক একটা আরবি অনুবাদ করেন দেখবেন যেগুলো কোরআনও আসে না হাদিসেও আসে না বানাই বানাই করতেছে ঐক্যের ডাক জানা কিছু কিছু মানুষ আছে না ঐক্যের ডাক দিতে দিতে শেষ করে বলছে ঐক্যের কথা কোরআনে কোন জায়গায় আসছে কোরআনে আল্লাহ তালা কোথাও কেউ বলছে আল্লাহ বলছে আল্লাহ রজ্জুকে তোমরা সবাই মিলে ধরছো এটা বলছে ঐক্য উঠতে বলে না ঐক্য করতে পারে না ঐক্য করলে তো কাহার দর ঐক্য এমনি সব কাহার তো এক হয়ে গেছে খুশি খুশির কিছু নেই আল্লাহ রজ্জু দরার ক্ষেত্রে এক হতে হবে 
ঐক্যত থাকে না কোরআন এবং সুন্নাকে মানা খেতে রাখিতে আপনাকে যেমনি তেমন ঐক্য করতে আল্লাহ বলেন না কোথাও পুরানো বলেন হাদিসে বলেন এই জন্য উম্মত মুসলমান বাঘ হয়েছে করেন কোরআন সুন্না না মানার কারণে তো ভাগটা হইল আবার একটু ফিরে আসেন ঐক্য হয়ে যেতে পারবেন কিন্তু ঐক্যের ডাকতে তো ছিল বেহুদাটা ডাকের জিনিস না ঐক্য আমলের জিনিস কাজ করার জিনিস কাজ করলে অটোমেটিক ঐক্য হবে সেটা কি চলেন ছেড়ে দেন ওইগুলো কোরআন এবং সুন্না ধরেন আহমদুল্লাহ ঐক্য হয়ে গেছে কোরআন সুন্না ধরবেন না আপনার ঐক্য হবে এটা ফালতু কথা বলতে হয় ঐক্য ইসলাম করেন দাবিও ডাকেও নাই এবং ওই স্ত্রীর দিকে ডাকা হওয়ার হচ্ছে গুণ একটা ভন্ডামি ছাড়া কিছুই নেই এই ভন্ডামি কিছু মানুষ সুযোগ সন্ধানী বন্ডামি দিয়ে কিছু মানুষ রাজনৈতিক হ্যাঁ রাজনৈতিক ফায়দা করতেছে আর কিছু না এগুলি ঐক্যের ডাক কোন যাবে আমরা ঐক্য দেই না হ্যাঁ ঐক্য ডাক দিবে কারা আসুন আমরা দেশাত্মবোধ ঐক্যবদ্ধ হই এটা আছে কেউ কেউ রাজনৈতিক কাজে নেই ইসলামিক কাজ নেই ইসলামিক কাজ হচ্ছে ইসলামের আল্লাহ রজ্জু ধরার ক্ষেত্রে একত্র হই ও আতাসিম বেহাবুল্লাহ হেজামিয়া আল্লাহ রজ্জু ধরার ক্ষেত্রে আমরা একমত হই এটা ঠিক আছে আল্লাহ রজ্জু কি কোরআন এবং সুন্না কোরআন সুন্না ধরার ক্ষেত্রে একমত হই দেখবেন যে অটোমেটিক আমরা ভালো হয়ে গেছি কিন্তু এটা ধরতে চাইবে না কি ঐক্য হোক এ কোরআন মানা অসুবিধা নাই এ হাদিস মানা অস্বীকার অসুবিধা নাই এ আমাদের সাহাবিদের মানা অসুবিধা অসুবিধা নাই কোনো কিছুই অসুবিধা নাই কেবল মানে ঐক্য ঐক্য হয় এটা কিসের ঐক্য হ্যাঁ এই ঐক্যকে দাম দিচ্ছে ঠিক এরা কি করছে নাম দিছে মোরতা জেলার আদৌ ইনসাফ কায়েম করতে তাহিদটা তো ভুল পুরো তাহিদের বিপরীত আমরা যেখানে তাহিদ বলছি আল্লাহর নাম গুলো শিক্ষা ব্যস্ত করা ওরা আল্লাহর নাম গুলো অস্বীকার করার নাম দিছে কত বড় ফালতু কত বড় ফালতু জিনিস দুই নম্বর হচ্ছে আদর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে কত সুন্দর শব্দ কত সুন্দর শব্দ আচ্ছা মনে তাদের তুমি তো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে বললে কোন ইনসাফ কদিন ইনসাফ হচ্ছে এটা ইনসাফ হচ্ছে এটা যে আল্লাহ তালা যদি আগেই লিখে রাখেন সব কিছু তো তা ইনসাফ হবে না তাকদিরের মাসালা ইনসাফ হচ্ছে তাকদির অস্বীকার করা আরে কি পাগল তাকদির অস্বীকার ইনসাফ হলো কি করে ইনসাফ হচ্ছে যদি আল্লাহ লেখে তো আমি কে বাইরে যেতে পারবো তারপর তো আল্লাহ তো লেখেই বলছে আমি কি করবো ইনসাফের দাবি হচ্ছে আল্লাহ লেখে নেই না উল্টে করে বলছি এটাকে প্যাস দিয়ে উল্টে করে দিলে আপনার বিরুদ্ধে এটার নাম কিছু তার আদত ইনসাফ এটা ইনসাফ নাকি এটা কিসের ইনসাফ যদি না লিখতো মানুষ হতবল কি লেখিনি করতো মারামারি করতো যাচ্ছে তা করতো তখন বলতো যে আল্লাহ তালা কি করলো এটা তখন বেঞ্চ আমি কাজ আল্লাহ তালা কি তিনি সৃষ্টি করে এভাবে ছেড়ে দিবেন আপনার আসিফ তো মান্নাম আখলাক না মহাবাজ আর মান্না তুমি রাজন যাও এমনি সৃষ্টি করেছে ছেড়ে দেওয়া তো যাই সে তা করে তো হতে পারে না তো তোমাদের এটা ভুল ছিল এই জন্য ওদের এটা ভুল আল্লাহ তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা যিনি মহাব্যবস্থাপক দিয়ে অবশ্যই সব কিছুর সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছেন তোদের দাবি ঠিক নয় যে ব্যবস্থাপনা করেন নাই ব্যবস্থা না করাটাই বন ইনসাফ ইনসাফ বিরোধী কাজ ব্যবস্থাপনা করাটাই হচ্ছে ইনসাফের দাবি যে বন দার জন্য যা সৃষ্টি করেছেন তার জন্য সর্বময় ব্যবস্থা তিনি করে রাখছেন কি করতে হবে কি করবে না করবে সব তিনি জানেন সব কিছু তিনি লিখে রেখেছেন এবং তিনি হওয়া চান এবং সেটা সৃষ্টি হয় অথচ এটা সবগুলি তারা অস্বীকার করে এটার নাম দিচ্ছে তার আদর হইল এটার নামটা হইল এটা কোন ধরনের ইনসাফ নাম একটা সুন্দর দিছে কিন্তু আসলে কর্ম ওদের খুব খারাপ আচ্ছা তিন নম্বর নীতি আছে ওদের সেটা শোনে তিন নম্বর নীতি হচ্ছে আল্লাহ তালার ওয়াদা বাস্তবায়িত হতে হবে আচ্ছা কোরআনে আল্লাহ বলছে না যে ব্যক্তি এই কাজ করবে যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে হত্যা করবে যে হান্নামে যাবে কোরআনে বলছে বর্তমানে মোতা জেলেরা সালু হয়েছে এখন বলবো মোতা জেলা এটা হচ্ছে ডাক্তার মতিয়ার রহমান এবং তার অনুসারী আমির হামজা গোষ্ঠী সবগুলি মোতা জেলা এগুলি মোতা জেলা আগতে বসন করে মানুষ মনে করে নাই কিন্তু এগুলো আসে বিশ্বাস করে এগুলো আসে এগুলো আমাদের সমাজে চাল চালু আসে এগুলো কি বলে বলতেছে কি যে আল্লাহ তো বলছে মাইয়াহতুল মোমিনা মতো আমিদা বা জেজা ও জাহান নাম খাওয়ার দেন ফি যে ব্যক্তি কোনো ইমানদারকে হত্যা করে ইচ্ছা করে তার শাস্তি হবে জাহান নাম খাওয়ার দেন ফি সেখানে স্থায়ী হবে সুতরাং যে ব্যক্তি গুণা করবে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে চলে যাবে কখনো জাহান নাম থেকে বের হবে না এটা মতো এ এরা বলে এখন ওয়াশ করে জাগা জাগা সে এটা শুনে দেখবেন আপনারা এখন সেইটা ওয়াশ করে কারণ সে এখন টাকা পায় হ্যাঁ আমির হামজা এখন ওর থেকে ওর ইয়ে হয়েছে হ্যাঁ ওর ওই ওর অনুসারী না অনুসারী এবং ধর্ম প্রচারক হয়েছে আর কি ওর নতুন ধর্ম প্রচারক হয়েছে না সেইটা টাকা পায় জিনিস দুনিয়া জাগাতে যে ওয়াশ করে এখন এগুলি প্রচার করার কোনো কাম নেই ওর দিন বলতে কিছু বুঝে নেই সেটা প্রচার করে সে জানে না ভুল কোথায় এখানে ভুল আছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে যেখানে কাফের দেব হচ্ছে সেখানে আবাদান বলছে ইমানদারদের আবাদান বলে নেয় খালে দিন আপনি আবাদান আছে বুঝছেন তো কথাটা হলুদ শব্দটি আরবি ভাষাতে দুই অর্থ আছে অনেক দিন থাকায় করতো আরেক অর্থ হচ্ছে
আলমদেরকে অবজ্ঞা করে মুহাসিদদেরকে মুহাদ্দিসদেরকে অবজ্ঞা করে ইমামদেরকে অবজ্ঞা করে আহলে সুন্দর আকিদাকে অবজ্ঞা করে এরা বলে আমরা পণ্ডিত হচ্ছে এরা বাংলাদেশে চষে বেড়াচ্ছে তাদের গলার স্বর আছে কথা সুন্দর বলতে পারে এই জন্য জায়গা জায়গা তাদের দিয়ে বিভ্রান্ত করছে মানুষদেরকে এই জন্য আমাদের উচিত হচ্ছে এগুলো জানানো যে এইটা বিভ্রান্তি কি অবশ্যই আল্লাহ তালা তিনি অবশ্যই যারা জালেম জুলুম করবে শিরিক এবং কুফুর নেফাক ছাড়া অন্য যে কোনো গুণা কুফুরি নেফাকে ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহ তালা কুফুরি শিরিক এবং নেফাক ছাড়া অন্য যে কোনো গুণা হবে আল্লাহ তালা ইচ্ছা বিজয় থাকবে ইচ্ছা হলে তিনি শাস্তি দেবেন ইচ্ছা হলে তিনি ছেড়ে দেবেন ওরা বলে যে না এটা হতে পারে না আল্লাহ যেটা বলছে এটা স্বাস্থ্য করে দেখে আল্লাহ বলছেন তো শাস্তি দিন জাহান নামে থাকবে স্থায়ী তো জায়ের নামে স্থায়ী হয়ে থাকবে আর তুই অনুবাদ করছো কুল খুলু দত্ত তো স্থায়ী সব জায়গায় না খুল দত্ত অনেক দিন থাকাকে বোঝায় হ্যাঁ এটাও আল্লাহর ইচ্ছা দিন যদি তিনি চালাত অন্যখানে বলে দিয়েছেন তার সাথে শরিক করার তিনি ক্ষমা করবেন না শিরিকের নিচে যা আছে সেগুলো যখন আল্লাহ ইচ্ছা দিন তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করে দেবেন আপনার তো দরকার নেই আমাদের বলছি না তিনি মাফ হয়ে দেবেন আবার বলছি না যে তিনি শাস্তি আমার ইমানদার ইমানদার হচ্ছে এটার মধ্যে আর ইমান উপায় রোখা বর রাজা আশা এবং ভয়ের মধ্যে থাকবে থাকে সে একবার নিরাশও হবে না একজন মানুষ যদি কেন মনে করে আমি আমার তো আর কিছু নেই আমি জাহান আমি শিখেছি তো আত্মহত্যা করবে ওরা আমার তো পাইছে কিলাম ইমানদার বলে যে যদি কোনো আশা আপনার কাজে বলবেন যে আল্লাহ তালা দর তবা তাজা বন্ধ হয়নি তবে তুমি খাঁটি তবা করো তুমি খাঁটি তবা করো এটা না বলবেন এটা তো ইমানদার কখনো কাউকে নিরাশ করতে দেয় না এটা আলেম কখনো এটা করে না আর তারা বলে যে তুমি তো অন্যায় করছো তুমি তো শেষ এটা কেমন রইল আবার কেউ আছে উল্টাটা করছে এর আগে মুরজি আর কি যত কিছুই করো আল্লাহ গফুর রাহি নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না কিছুই করে না এর ফলে আল্লাহ গফুর রাহি আল্লাহ গফুর রাহিম তোরা বলছে হ্যাঁ তোর জন্য নাকি আল্লাহ গফুর রাহিম তো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ইল্লা তাবা হ্যাঁ ও আনা আনে আনা বাইল আল্লাহ আল্লাহ থেকে ফিরে আসবে তার জন্য গফুর রাহি এমনি মাফ করে দিবে তোর মিনা কারণ তবা করতে হবে তো তবা করে তো ফির মাফ করে দিবে তাহলে আমাদের আহলুস জামা সব সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কিছু করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আহলুস জামাত কখনো এই সমস্ত জায়গাতে কখনো বাড়তি জিনিস বলে না দেখেন ইমানের ক্ষেত্রে আহলুস জামাত কাদের মাঝখানে আছে জানেন ইমানের ক্ষেত্রে আহলুস জামাত একদিকে মরজিয়া আর একদিকে খাওয়ানি আছে খাওয়ারে যা কি বলে যে যে ব্যক্তি একটু পরে আসতেছে ওইটা ওই যে এই যে খাবারে যেমন তারা বলে যে কেউ যদি কোনো একটা বড় গুণা করে সে কাফের আর মুরজি আরা কি বলে যত গুণে করো আল্লাহ কাফুর হ্যাঁ ইমানদার আলু সুন্দর জামাত কি বলে না গুণার প্রকার আছে কোনো কোনো গুণার কারণে ইমান থেকে বের হয়ে যাবে কোনো কোনো গুণা আছে যে আল্লাহ তারা ইচ্ছার ভিতরে থাকবে তুমি তো অবাক করলে আবার আসতে পারবে এটা তো ইমানদার কাজ সুন্দর মধ্যপন্থা ঠিক নাম আল্লাহ তালা নাম এবং গুণের ক্ষেত্রে আলু সুন্দর জামাত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে একদিকে কারা মুসাব বেহা বলে যে আল্লাহ আমার মতো নামাজ বিল্লা তিনা তো সাড়ে তিনা সফল নামাজ বিল্লা সে বুঝেই নেই মানে কি জিনিস হেসে আমার জওয়ালি এটা বলতো শিয়াদের একটা গোষ্ঠী এটা বলতো এখন অবশ্য শিয়ারা মোটা জেলা হয়ে গেছে সবগুলি আল্লাহ একটা নাম গুণ স্বীকার করে না হ্যাঁ কয়েকদিন আগে মারা গেছে না বদ গুলো এবং কত ইমাম নাম দেয় এগুলো সবগুলি বদ কিসের ইমাম শিয়াদের মধ্যে ইমাম বললে আপনারা ইমাম আপনাদের এটা আকলে সালাম আর আপনি সালাম বিবেকে নষ্ট হয়ে গেছে বুঝতে হবে কোনো শিয়াকে ইমাম বললো কিসের ইমাম ইমাম অর্থ তো নেতা কিসের দিতা সে শয়তান সে ইমাম দলাল আমার ইয়ে বলতেন হুজাইফির হাফেজ আহ্লাহ উনি বলতেন আমার ওস্তাদজি উনি বলতেন যে ইমাম দলাল পদভ্রষ্ট ইমাম তো এর পদভ্রষ্ট ইমাম এর আর আর কিছু বলা যাবে না এর বাইরে আর কিছু না এরা পদভ্রষ্ট ইমাম নিঃসন্দেহে পদভ্রষ্ট ইমাম এরা যা রচনা করেছে পৃথিবীর বুকে সবটাই পদভ্রষ্টতা ইসলামে কোনো দিন এদের দ্বারা উপকৃত হয়নি কোনো কিছু শিয়াদের দ্বারা ইসলাম কোনো দিন উপকৃত হয়েছে দেখান তো কোনো দিন না ওদের স্বার্থের জন্য ওরা কোনো কিছু করবে কিন্তু ইসলামের জন্য মৌলিক ইসলামের জন্য কোনো কিছু করে নাই ওরা না সালাউদ্দিন এবিদের সাথে যুদ্ধ করেছে না নুরুদ্দিন জিঙ্গির সাথে যুদ্ধ করেছে না মুসলিমদের কোনো রাজ্য দয়ে যুদ্ধ করেছে এরা সবসময় পারস্য এলাকাটা দখল করে আশেপাশে মানুষ আক্রমণ করা তাদের কাজ ছিল উসমানী খেলাফত যখন ইউরোপে যুদ্ধ করতেছে ইউরোপ দখল করার জন্য পিছন দিক দিয়ে আক্রমণ করে উসমানী খেলাফত একটা অংশ দখল করে নিয়ে গেছে তারা এবং সুলতান বায়দিদের দিনকে খাঁচার ভিতরে ঢুকে এমেছে এটি তো কারা করছে এরা ভুলে গেলে কেমন হবে এখন কি সুন্দর দহরম মহরম চলতেছে অমুকের আক্রমণ হলে আমি আসিয়ে দাঁড়াইব তুই কি ছাগল না পাক কোন দিন আবার এত বড় ত্রাতা হয়ে গেলি হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে বিবেক শূন্যতা বিবেক কথা আকল বিবেকের মধ্যে বোঝা উচিত যে আসল সহি আকিদা কোনটা সহি আকিদা যখন শূন্য হবে তখন পাগলামি করা শুরু
আপনি ওই দিকে যাবেন স্বার্থবাসী ওই দিকে যাবেন আপনি তখন আর আল্লাহর কথা স্বীকার করবেন না স্মরণ করবেন না কারণ আকিদা কথা বিভ্রান্তি রয়ে গেছে আকিদা বিভ্রান্তি তাহলে বোঝা গেল যে কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে মোটা জেলেরা কি বলে যে তিন নম্বর হচ্ছে যে ওয়াদা বাস্তবের বাধ্যতামূলক ধমক বাধ্যতামূলক সুতরাং জান্নাত দেওয়ার আল্লাহর রুফে ফরজ আর জাহান নাম দেওয়া আল্লাহ রুফে ফরজ না আল্লাহ রুফে কোনো কিছু ফরজ না আচ্ছা আরেকটা ওদের আরেকটা নীতি হইল আল মানজিলা বাইন আল মানজিলাতে এটা হচ্ছে দুই দুই স্তরের মাঝখানে থাকবে এটা কি জানেন কবিরা গুণাকারী সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে আচ্ছা কবিরা গুণাকারী কি ইমানদার না কাফের আটকে যাবে তো এখানে আমরা কি বলি কবিরা গুণাকারী কি কাফের ফাঁসে কাশান্ত আমরা বলি ফাঁসে যে সে তার গুণার কারণে ফেসকের ভিতরে আছে কিন্তু ইমানের কারণে সে ইমানদারের একটা অংশ তার মধ্যে রয়ে গেছে কিন্তু ইমান থেকে বেরিয়ে যায় ইমান তো আছে তার একটু এটা তো আমরা বলি আহলে সন্দেহ মতো রাখি দেয় এটা যে আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবে ইচ্ছা করলে তার শাস্তি দিয়ে তারপরে জানাবে তবে চিরস্থায়ী যার নামি হবে না চিরস্থায়ী যার নামি যদি ইমান থাকে চিরস্থায়ী যার নামি হবে না সিরিক এবং কুফুরি নিফাক না থাকলে তিনটা দিন না থাকলে চিরস্থায়ী যার নামি হবে না আহলে সন্দেহ মতো রাখি দেয় হেরা বলেছে না 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 মোতাজেলা বলে যে তারা ইমান এবং কুফুরির মাঝখানে আছে মানে যেমন কীরকম জানেন আমরা ওই আমি একদিন বিদেশ থেকে আসতেছিলাম মানে তো গায়ের ভিতরে দেখছি টমেন জেরি লাগাইছে ওরা ইয়ের মধ্যে বিমানের মধ্যে বিমানের মধ্যে তো না চাইলে তো চোখ পড়তেছে দেখলাম যে ওই বোমা ফাট ফোট করে দিছে জেরি নিচে দিয়ে তো এই এই বিমা বোমা উঠতেছে টম উপরে যতক্ষণ উপরে তাকাইছে সুন্দর লাগতেছে হাসতেছে নিচের দিকে তাকাই তপাস করে নিচে পড়ে গেছে তো এরা এখন মোটা জেলারা মনে করে কি হ্যাঁ ইমা এ এরকম লটকি টমের মতো লটকি পে আছে টমের মতো সে যে এখনই পড়বে আর কি জানান আমি নিচের দিকে আমার ওইটা দেখে আমার হাসি পড়েছে এটা হলো মোটা জেলাদের কারণ দেখো এটা এই মানে যেটা বুঝছি মাথা ভিতরে ঢুকছে আর কি এটা তখন যে এটা মোটা জেলাদের কথাটা এটা সাব্যস্ত করতেছে যে এখন পড়বে দাঁড়াও একটু পাঁচখানে আসে পড়ে যাবে তো এটা হচ্ছে এই মোটা জেলার কথা হচ্ছে এই ইমানন দাঁড়ো না কাফের না তো কি কয়টা মাঝখানে একটা জিনিসে আসে এ লটকি আসে এটা এখনও পড়ে নেই আচ্ছা আর আকুল হাত যেটা বলতে এটা হচ্ছে তাদের আকিদা আচ্ছা আরেকটি আকিদা কি তাদের শুনেন এরপরে বলে যে আমরুল মারুফ আর নাহিয়ান মুরকা সেটা কি সৎ কাজের অসৎ কাজ থেকে নিজেদের কি সেটা আমাদের দেশের খুব বেশি চলে এটা কি আপনি আমার সাথে মন মত বিরুদ্ধ হয়েছে তো আমি মানা করছি আপনাকে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রদান করা হারাম আপনি আমার মারলে খুশি হবে এটা নাম বলে আমরুল মারুফ আর নাহিয়ান মুরকা আমার মেরে ফেলতে বকে অর্থাৎ বিরোধী মতকে হ্যাঁ আপনি যখন কোনো রকমেই বিরোধী মত খণ্ডাতে পারবেন না তো বিরোধীটাকে মেরে ফেলতে হবে এই চিন্তাধারা হচ্ছে মোটা জেলাদের খাওয়ারেজদের চিন্তাধারা এগুলি আমাদের সমাজে এখনও আছে এগুলির কারণ দেখো জায়গা দেখো মফুটা এটা করে ওইটা করে এটা কি ইসলামিক কোনো নীতি নাকি ভিন্ন মতকে আপনি কথা বলেন আপনি আসেন আলোচনা করেন এটা না করে আপনি তাকে মেরে ফেলতে হবে কেন হ্যাঁ বহু মানুষ আছে এগিয়ে বোমাবাজি করে এগুলি সবগুলো হচ্ছে এর নাম যে সৎ কাজের আসে আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেদ কেউ কিন্তু আবার জিহাদের নাম দিয়ে করে এগুলি সবগুলো হচ্ছে বিভ্রান্ত এগুলি আয়কার খাওয়ারেজদের অংশ মোচা জেলেদের অংশ এরাই মা আহমদ ইবনা আহমদকে তিন 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 খলিফার সময় থেকে পিঠ নাম দিয়ে পিটাইছে এই এর নাম দিয়ে সৎ কাজের আদেশের নাম দিয়ে ওনাকে ওনাকে ব্যত্রাঘাত করেছে প্রতিদিন তাকে ব্যত্রাঘাত করা হতো কয়দিন সহ্য করবেন আপনি কিন্তু আল্লাহ তালা এই মর্দ মুজাহিদকে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছে সহ্য করেছেন এবং তিনি এর কারণে আজ পর্যন্ত আমরা সহি আকিদের ভুটিক রাখতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এই যে একজন মানুষ বলছে আমি আমি তো ছাড়তে পারি না সব মানুষ ছেড়ে গেলো আমি তো আমি তো বলতে পারি না কোরআন সৃষ্ট বলতে পারি না আমি এটা বলতে পারি না আমি তো বলতে দেখতে আমি মনে আপনি একটা কিতাব করেন আয়াত দেন একটা হাদিস দেন আপনি কি বিবেক দিয়ে নিয়ে আসেন কেন সারাক্ষণ হাত নিয়ে দলিল আপনি কিতাব অসুন না আমি মনে আপনি একটা কোরআন আয়াত দেন একটা হাদিস আমি মেনে নেব দিতে পারে না কারণ কোরআন হাদিস কখনো ওনার ওদের মতকে সমর্থন করবে না কথা সমর্থন করবে আমাদের কথাকে সমর্থন করবে আহলু সুন্নজ আমাদের কথাকে সমর্থন করবে এই জন্য সবসময় ইমাম আহমেদ ইবনা আহমদ এটা বলতেন হাত নিয়ে দলিল আমি কিতাব অসুন না কারণ আমাদের আকিদা কোরআন শুনা বেজ আমাদের আকিদা কোনো বিবেক বেজ দেয় হ্যাঁ বিবেক আমাদের আকিদাকে অস্বীকার করে না কারণ বিবেক হচ্ছে খাদেন বিবেক খেদমত করবে কোরআন শুননা কোরআন শুননা বিবেকের খেদমত করবে না এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে উল্টাটা মানুষ করছে যারাই উল্টাটা করছে তখনই বিভ্রান্তিতে পড়েছে আজও বর্তমান সময় যারা মোতাজিলা এই ফেরকাগুলো এই অন্যায়টা করে যাচ্ছে মোতাজিলা নামে যারা বের হয়েছে আমাদের ভিন্ন নাম দিয়ে বেরছে কি সুন্দর কোরআন শুননা রিচার্জ ফাউন্ডেশন হ্যাঁ হ্যাঁ কী সুন্দর নাম আরও কী করে জানেন এদের মধ্যে শয়তানি একটা দেখেন এরা
অন্যায় গুরু করে অথবা নিজের পকেটে টাকা দেয় যেটাই করুক আমার কোনো আপত্তি নেই মানে যে টাকা অন্যায় করুক অন্যায় করছে এটাই বড় কথা কি করে এরপরে এদের যেমন কোনো লেখকের ভালো বই চলতেছে কবি এবার দিবে যে অমুকের বইয়ের সাথে আমার বইটাও যাক মানে এবার দিবে যে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে বইটা আসলে সে ওই ফ্রি না ওইটা তো তার বই চলে না তা কেউ কিনবে না ওইটা চালু করার জন্য করেছে হ্যাঁ কোরআনে অনুবাদ করে কি জানেন ওয়ার্সাল আলহিম তয়রানা বাবিল এই জাতীয় যত জায়গাতে আসে না বিভিন্ন জায়গাতে পাথি পাখিও আসছে ওইটা আসছে হ্যাঁ নিজেই কেমন আসলো বোমা বোমা ওইগুলি আধুনিক অনুবাদ আপনি কি মনে করেন এগুলো আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ যোগে কিটা ছিল না কি এর মৃত্যুক না মেয়ে অনুবাদ করলে মিথ্যা হবে না অথচ এগুলো অনুবাদ করে বসে আসে দেখবেন আপনি উঠে পড়ে দেখেন এগুলি এই ওই সময় অনুবাদ সে করছে আর এর নাম দিয়েছে বলে কোরআন বলে কোরআন রিচার্জ ফাউন্ডেশন ওর রিচার্জের নিকুচি করি ফালতু জিনিস আল্লাহকুল হাল এরা কি করছে সব রকমের এই মোতা জেলেরা সব রকমের বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে গেছে এবং তারা একটা বিরাট সময় ক্ষমতায় ছিল ক্ষমতা থাকার কারণ তাদের ইয়েটা বেশি হয়েছে অথচ জাহান সফান কিন্তু এত ইয়া পায়নি কারণ জাহান সফানকে তখনকার সময় যে রাষ্ট্র ক্ষমতা সেন ছিল তিনি কী সুন্দর করে জবে করে মারি দিচ্ছে এরা ভালো করেছে জবে করে উত্তরে এটা জবে করেছে কিন্তু এর আগে তার ওস্তাদেরও জাহাদ ইবনে দেরহামকে জবে করছে আরেকজনে খালেদ ইবনে খালেদ আল খালেদ আল খালেদ আল কাসরি জবে করছে এই জাহামিন সফানকে একজন হত্যা করছে কারণ হচ্ছে মৃত্যু কেনা শয়তান এদের তার সরকার সহি আক সহি আঁকি যাচ্ছিল তখন তাই জন্য তারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে নিঃশেষ শেষ করে দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে মোতাজের ক্ষমতা আসার কারণে তাদের বিভিন্ন জায়গাতে তাদের উইং হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লোক হয়েছে এবং তারা সারা দুনিয়াতে সরিয়ে সরিয়ে পড়েছে এরা ভিতরে আবার এদের ভিতরে মামুনের যারা অনুসারী ছিল মনে রাখবেন এদের ভিতরে মাঝাবি লোকেরাও ছিল দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন মাঝাবের লোকেরা তখন ওই কারণ ইমা আহমদ ইবনে আহমলের বিরোধী যারা ছিল তো বিভিন্ন মাঝাবের ওরা আবার দেখা গেছে এই মতগুলিকে জায়গা জায়গা প্রসার করছে এই জন্য ওদের মধ্যে দেখবেন যে একদিকে শাহ ফেরি এদিকে মোতাজিলি আবার আরেকদিকে দেখবেন যে হানাফি মোতাজিলি মালেকি মোতাজিলি কিন্তু হাম্বলি মোতাজিলি এটা নাই কারণ হচ্ছে আহমদ ইবনে হাম্বল তো কষ্ট পাচ্ছে দেখে হামল এরা আবার তার পক্ষে ওদের পক্ষে নেয় নেয় তো এরকম দেখবেন যে এর কারণে সারা দুনিয়াতে ওদের এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল আচ্ছা এরা বর্তমানে কোথায় মোটা জেলারা বর্তমানে যত শিয়া সবগুলি মোটা জেলা জায়েদি বলেন এমন কি ইরানি যেগুলি এগুলি তো আসেই জায়েদি নামে যেগুলো একটু ভালো বলা হয় এগুলি বিচিত্র মোটা জেলা এর অর্থ হচ্ছে এই আকিদা পোষণ করে তারা আল্লাহ না গুণ না আল্লাহ একটি গুণ স্বীকার করে না একটি গুণ নেই ওদের কাছে আল্লাহর কোনো গুণ হইতে পারে না আল্লাহর গুণের আল্লাহ বেশি হয়ে যায় আসল ঘটনা কি জানেন ওদের ধারণা হচ্ছে তা অহিদ হচ্ছে এক করা এক করা তো এক তো হবে করে এমন জিনিস যেটা দুই হইতে পারে না তাই না অর্থাৎ আপনি কাটতে 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 যে জিনিস সবচেয়ে ক্ষুদ্র হবে এটা হলো এক এটা কি অনু অনু আল্লাহ কি বানাচ্ছে তাহলে অনু আর আমরা কি বলি সোভান আকবর বড় আর আরো বানাচ্ছে কি ক্ষুদ্র কেন করছেন কথাটা বিবেক কোথায় চলে গেছে আকর বিবেক কোথায় চলে গেছে যেখানে আল্লাহ তালা তিনি আজিম আজিম বিকুল্লে সেই সব কিছু সে বড় তিনি আসমান জমিন তার হাতের ভিতরে জায়গা হোক তিনি আজিম সেখানে আপনি তারা বলেছেন এমন যে এক কোনো গুণ হইতে পারবে না যেই জিনিসের কোনো গুণ নাই এই জিনিসটা কি আসলে কিছুই নেই এটা কি জানেন ঘোড়ার ডিম কোনো গুণ নাই এটা হলো ঘোড়ার ডিম কারণ ঘোড়ার ডিম দেখতে পাওয়া যায় না তো নাই আসলে বাস্তবে বাস্তবে এই যে বাস যে কোনো গুণ নাই এমন জিনিস অস্তিত্ব নাই আসলে তো ওরা কি হচ্ছে একটা গুণ স্বীকার করে না একটা গুণ স্বীকার করে না এই শিয়ারাও তাই করে আর আপনার শিয়ার জন্য কি কান্নাকাটি কিছু মানুষ আছে দেখবেন যে ওদেরকে আবার কি বলে বিভিন্ন ইসলামিক খেতাবে খেতাব দিচ্ছে আমি নামুর শব্দরা উচ্চারণ করতেও রাজি নেই এরা সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর একটি গোষ্ঠী এদের তারা প্রভাব সব ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আচ্ছা বাকি রইল বাকি রইল দুইটা গোষ্ঠী এটা আগামী এতে আলোচনা করে লম্বা আলোচনা এরা আল্লাহ অর্থাৎ যারা আশায়রা এবং মাতুরি দিয়ে এবং কুল্লা বিয়ে তিন ফেরকা আলোচনা রয়েছে এই তিন ফেরকা আলোচনা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো কারণ তাদের আকিদে বিশ্বাস আমাদের বেশি জানতে হবে এরা আমাদের সবচেয়ে বেশি আশেপাশে কাছে এমনকি আপনার বন্ধু বান্ধবরা আসে এরা এই গোষ্ঠী এই আঁকতে পোষণ করে এদেরকে আমাদের সাবধান করতে বিষয়ে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো সোহানাকাল্লাহ আহমদিকা আসাদুল্লাহ আন্তাস্তাহ